श्रीमद भागवतम की जय श्री प्रोपाद की जय सर्वशास्त्राब्दि पीयूषा सर्वेदैक सत्फला सर्वसिद्धांतरनाड्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वंतोदिदादित्य श्रीकृष्णापरिवर्ति परमानंदय प्रेम वर्षक्षरायतेदाशेव्याय श्रीकृष्णा नमोस्तुते मदेकबंधो मत्संगीन मद्गुरो मन महादना मनस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु दादाईनती नीचोत चाक आनमुंचकदाश्रृण्मा प्रेम हृत्कंठयोस्फुरा ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टा भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नाम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे योन्त प्रवेश वाजमा प्रसुप्ता संजीव्य क्लशक्तिधर सदा न अन्यातस्तरण श्रवणत्वगादीन प्राण नमो भगवते पुषाए तोभ्यं पांस्वान्ूत वैरी बलवन्मातंगट कुंभोच्चाद्रिपाड़नादिकपटु प्रत्येक वज्रायता श्रीमत्कंठीरवास प्रतसुनक धारिदारादूर प्रत्वस्तवांत प्रवृतमनस भाविता भूरी भाग <coughs> जन्मादिशतोन्मयादिचर्सप्तर्थे स्वभिस्वराटेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुख्यंती यूर्य तेजो वारिमृता मिता विनिमय तत्र शर्गो मृषा धाम न स्वेन सदा निरस्तुखम सत्यम परम धीमह धर्म प्रोजित कईतवोत्र परमो निर्मत्सरा सता वेद्यम वास्तवस्तशिव तापत्रोन्मूर्ण श्रीमद्भागवते महामुनिते किंवात्परैरीश्वर सत्यो हृत्यावृत्य कृति शुश्रूष भी सत्सना निगमकलोर्गलित फल सुखमुखात मृत्रव संवित पिबद भागवत समालय मुहो रहो रसिका भुवि भावुक हरे कृष्ण रूपगोस्वामी 
அவனுடைய பக்தில சாமர் சிந்து அப்படின்ற கிரந்தத்தில் ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் ஒன்று சொல்கிறார் முக்கியமான ஒரு கருத்து சொல்கிறார் கிருஷ்ண பக்தி ரச பாவித்த மதிகி கிரியதாமதி குதோபி லபியத்து தத்திர லௌமியமி மூலியமேக்கலம் ஜென்ம கோட்டி சுகிருத்தி ந லபியத்து இந்த ஸ்லோகத்தை பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்ரீல பிரபாதரே வந்து இந்த இஸ்கான் அப்படின்ற ஒரு இயக்கத்துக்கு பேரே கொடுத்தார் இந்த இஸ்கானுக்கு என்ன பேர் வைக்கலான்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது கடவுள் பக்தி இயக்கம் இல்லை கடவுளுடைய உணர்வு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து நிறையா சஜஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க ஆனால் ஸ்ரீல பிரபாதர் இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்தார் கிருஷ்ண பக்தி ரச பாவித்த மதிகி கிருஷ்ணருடைய பக்தி ரசத்தை பக்தி ரசத்தினால முழுக்க முழுக்க ஊறி போன அப்படின்னா கான்சியஸ்னஸ் உணர்வுடைய அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து மேம்போக்காக இருக்கலாம் நிறைய செயல்கள் வந்து நம்ம வெறுமனே நம்ம கை கால்கள் புலன்களை உபயோகப்படுத்த செய்யலாம் இன்னும் ஒரு சில செயல்கள் வந்து நம்முடைய மனசை உபயோகப்படுத்த செய்யலாம் இன்னும் ஒரு சிலது வந்து நம்மளுடைய புத்தியை உபயோகப்படுத்த செய்யலாம் இன்னும் ஒரு சிலது நம்மளுடைய அகங்காரத்தை உபயோகப்படுத்த செய்யலாம் ஆனால் இந்த கிருஷ்ண பக்தியானது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் அப்படின்னா உணர்வு நிலையில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் கிருஷ்ண பக்தி ரச பாவித்த மதிகி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பாவித்த பாவம் பாவம் அப்படின்னா நம்முடைய உணர்வு நிலை ஸோ அப்படிப்பட்ட உணர்வு நிலையை கொண்டு வர்றது தான் இந்த கிருஷ்ண பக்தியத்தோட முக்கியமான குறிக்கோள் வெறுமனே உடலை மட்டும் கிடையாது மனதை மட்டும் கிடையாது புத்தியை மட்டும் கிடையாது இல்லை நம்முடைய அகங்காரத்தை மட்டும் கிடையாது அதையும் தாண்டி இந்த ஆத்மாவை தன்னுடைய சுயநிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு பேர் தான் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ சொல்கிற கிருஷ்ண பக்தி ரச பாவித்த மதிகி கிரியதாம் கிரியதாம் இது குத்தோபி லபியது அது எங்கே கிடச்சாலும் வாங்கிக்குவாங்க அந்த கிருஷ்ண பக்தியை யார் வித்தால் என்ன பண்ணுங்க வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா ஜென்ம கோட்டி சுகிருத்தி என்ன லபியது நம்ம எத்தனை கோடி பிறவிகள் பிறந்து புண்ணியங்களை செய்தாலும் அந்த கிருஷ்ண பக்தியானது கிடைக்கவே கிடைக்க போகிறது கிடையாது அதனால் எங்கே கிடச்சாலும் வாங்கிக்கோங்க விலை கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க என்ன விலை கொடுத்து வாங்கிறது அந்த கிருஷ்ண பக்திக்கான விலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது தத்திர லௌல்யம் அப்படி மூல்யமேக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் லௌல்யம் அப்படின்னா பேராசை பொதுவாக பக்தியில் பக்திக்கு வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஆறு வகையான மாசுக்களை விட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் காம குரோத லோபம் மோகம் மதம் ஆச்சரி அப்படின்ற இந்த ஆறு விதமான அழுக்குகளை நீக்கி விட்டு தான் நம்ம பக்திக்கு வரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் உண்மையில் பக்தி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த விஷயத்தை தூய்மைப்படுத்துது எதுவும் நீக்கிறது கிடையாது பக்தி தூய்மைப்படுத்துது இந்த ஆறு விஷயங்களில் ஐந்து விஷயம் தூய்மைப்படுத்துது ஒரே ஒரு விஷயத்தை தவிர ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம இன்றைக்கி பேசக்கூடிய தலைப்பு பொறுத்து தான் இருக்குது அதனால தான் அதை பேச வந்தேன் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா எனக்கு கிருஷ்ண பக்தி வேணும் நான் கிருஷ்ண பக்தி செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு பேராசை வேணுமா அந்த பேராசை இருந்தால் மட்டும்தான் கிருஷ்ணா கிடைப்பாராம் நம்ம சரித்திரத்தில் பார்த்துட்டே வந்துட்டுருக்கோம் பாகவதம் முழுக்க பார்த்துட்ருக்கோம் எப்படி கிருஷ்ணர் கிடைக்கிறார் அப்படின்ற அப்பேற்பட்ட கோபியர்களே அவ்வளவு சரணாகதியோட இந்த உலகத்தினுடைய தர்மங்கள் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு எல்லா தூக்கி பொருட்டு கிருஷ்ணருக்காக ஓடி வந்த கோபியர்களை கூட என்ன பண்ணார் கிருஷ்ணர் அவ்வளவு டெஸ்ட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணார் தன் பக்கத்தை வச்சுக்கிறார் சீக்கிரமாக கொடுத்தல அப்போ நம்மளுக்கு எங்கே கிடைக்க போகிறார் கிருஷ்ணர் இல்லையா கோபியர்களுக்கே கிடைக்கல நம்மளுக்கு எங்கே கிடைக்க போகிறார் ஸோ அப்படின்ட்டு நம்ம நினச்சிடக்கூடாது அதனால தான் பக் பகவானோட இன்னொரு குணம் என்ன அப்படின்னா சர்வசரண்யன் சர்வசரண்யன் அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையாக அடையப்படக்கூடியவர் கிருஷ்ணர் அல்லாது ஒரே மாதிரி எக்ஸாம் வைக்க மாட்டார் உங்களுடைய தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் எக்ஸாம் வைப்பார் நீங்கள் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த எக்ஸாம் வைப்பார் நீங்கள் எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிடுவீங்கன்னு தெரிஞ்சால் கிருஷ்ணா அந்த எக்ஸாம் வைக்க மாட்டார் எந்த ஒரு பக்தருடைய உதாரணத்தை எடுத்து பாருங்கள் பக்தர்களுக்கு அவர் எக்ஸாம் கொடுத்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பக்தர்கள் அந்த எக்ஸாம் வந்து பாஸ் பண்ணி வெளில வந்துட்டாங்க துருவ மகாராஜர் பார்க்குறோம் இல்லை கோபியர்களை பார்க்குறோம் ஸோ என்ன பண்ணுறாரு கிருஷ்ணர் அங்கே சோதிக்கிறார் அவங்களுக்கு சோதனை கொடுக்குறாரு அப்படி சோதனை கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க அதில் அவங்க வெற்றி அடைஞ்சு கிருஷ்ண பக்தி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில வராங்க ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு வச்சா வைக்க ஆரம்பித்தாங்க நமக்கு அந்த மாதிரி பரீட்சை வச்சா ஆரம்பித்தாங்கன்னா நம்ம எப்பயும் வெளில ஓடி போயிடுவோம் ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறாரு கிருஷ்ணர் நம்ம எந்த அளவுக்கு தாங்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் வைக்கிறாரு ஸோ அதனால் அங்கே அந்த ஸ்லோகத்தில் ரூபகோஷம் சொல்கிறார் நம்ம கிருஷ்ண பக்தி வேணும் அப்படின்னா நம்ம செய்
அந்த பேராசை வேணும் அப்படி சொல்லி சொல்கிறார் பேராசைன்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது அந்த கோபியர்களுக்கே அப்படி கிடைக்காத கிருஷ்ணர் நமக்கு எப்படி கிடைக்க போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகும் மனம் தளர்ந்து போயிடலாம் கோபியர்களுக்கே கிடைக்கல கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் கோபியர்களுக்கே அவ்வளோ டெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறார் நான் எல்லாம் எந்த மூளைக்கு போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும் பொழுது அப்போ தான் பகவான்தோட இன்னொரு குணத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் சர்வசரண்யன் அப்படின்னா நீ வந்து விபீஷணனை போல் வந்தாலும் சரி இல்லை சுக்ரீவனை போல் நம்பிக்கையே இல்லாமல் வந்தாலும் சரி நான் என்ன பண்ணுறேன் உனக்கு கண்டிப்பாக கிடைப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் கொடுக்குறேன் ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு மார்க் வாங்கினாலும் என்ன பண்ணலாம் அவனும் கிருஷ்ணர் அணுகலாம் அப்படின்ற ஆசை வர மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு அவனுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர் யார் விட்டு வைக்கிறது கிடையாது யார் விடுறது கிடையாது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இழுத்துட்டு போயிடுவார் ஒரு குப்ஜ ஒரு கூனி அவன் என்ன பண்ணுறான் அவன் நடந்து போயிட்டு இருந்தால் அவளை பிடிச்சி மம்பி இழுத்து அவகிட்ட இருந்து அந்த வாசன திருவிழா எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அவளை அழகாக மாற்றி விட்டு அவளையும் பக்தராக மாற்றி விட்டார் ஸோ கிருஷ்ணர் யார் விட்டு வைக்கிறது கிடையாது வழியில் யார் வந்தாலும் என்ன பண்ணுறாரு எல்லாத்தையுமே அவருடைய பக்தரை மாற்றிட்டு போகிறார் யார் வெட்டுறதுக்கு அவருக்கு என்ன ஆசையாக என்ன நம்மளா ஓடி போனால் தான் உண்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தூரமாக ஓடி போனால் தான் உண்டு கிருஷ்ணர் யார் வெட்டுறதுக்கான விருப்பம் கிடையாது ஸோ அந்த ஸ்லோகத்தை தான் சொல்கிறார் நம்ம கிருஷ்ண பக்தி வேணும் அப்படின்னா பேராசை வேணும்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அந்த பேராசை வளர்த்துக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் பகவான் மேலே நம்மளை அடையணும் அப்படின்ற ஆசையே வரல அப்புறம் பேராசை எப்படி வரப்போகுது பகவான் அடையணும் ஆசை எத்தனை பேருக்கு இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோடனே ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சலாக தான் இருக்குது நம்ம இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுறோம் எவ்வளோ எவ்வளவு நபர்களை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த முயற்சியை கொஞ்சம் நம்ம கிருஷ்ணர் மேலே வச்சாலும் நம்ம எல்லாருமே எப்பயோ பாஸ் ஆகிட்டு கிருஷ்ணர் பொங்க போயிட்டுருக்கோம் ஸோ நல்ல ஷீல பிரபா அது ரொம்ப சரியாக சொன்னார் நம்ம எத்தனையோ வாழ்க்கையை எத்தனையோ பேர் கொடுத்துட்டோம் எத்தனையோ பேர் கொடுத்து நம்ம வாழ்க்கையை வீணடிச்சிட்டோம் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஒரு வாழ்க்கையை அது கிருஷ்ணருக்காக மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த நிலைக்கு அப்படிப்பட்ட சரணாகதி அப்படின்ற அந்த நிலைமை வருது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படியே கொஞ்ச நாள் வந்தாலும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்க அப்புறம் போயிடுது அந்த சரணாகதி நம்மளை விட்டு போயிடுது சாதாரண ஒருத்தன் கோவிந்தா இல்லை கிருஷ்ணான் சொல்கிறதுக்கும் ஒருத்தன் முழுமையாக கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது அவன் கிருஷ்ணான் சொல்லி கூப்பிட்றதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறார் கிருஷ்ணர் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டம் கொடுத்துட்டே இருக்கார் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் நீ எந்த அளவுக்கு பக்தனாக இருக்க நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஞாபகப்படுத்துகிறார் நம்ம கஷ்டத்தில் யார் கூப்பிட்றோம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா சந்தோஷமாக இருக்கும்போது நம்ம கிருஷ்ணா சொல்கிறத விட எப்போ துன்பத்தில் இருக்கும்போது கிருஷ்ணரை கூப்பிட்றோமோ அந்த அந்த அழைப்பு தான் என்னது உண்மையான நம்மளுடைய பாவத்தை காட்டுது அப்படின்னா எல்லோரும் சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா சொல்லிட்டே இருக்கலாம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் உண்மையாலுமே கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார் ஒரு சில சுச்சுவேஷனில் வைக்கலாம் நம்மளை ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களை வைக்கிறார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீ எப்படி செயல்படுற பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறார் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம எப்படி செயல்படுறதை பொறுத்தா நம்ம எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணர் மேல் நம்பிக்கையோடு இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஆறு விஷயம் சொன்ன இல்லையா காம குரோத லோப மோக மத மாச்சரியம் அப்படின்னு இந்த ஆறு விஷயத்தில் ஐந்து விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் தூய்மைப்படுத்தி அது கிருஷ்ணருக்காக உபயோகப்படுத்தலாம் காமம் ஆசை கிருஷ்ணருக்காக கண்டிப்பாக ஆசைப்படலாம் கோபம் கிருஷ்ணருக்காக கண்டிப்பாக கோபப்படணும் கிருஷ்ணருக்காக ஆசைப்படாமல் வேறு யாருக்காக ஆசைப்படும் ஆசையே படாமல் இருக்க முடியாது கண்டிப்பாக ஆசைப்பட்டு தான் ஆகணும் ஆனால் நான் படக்கூடிய ஆசையை கிருஷ்ண பக்திக்காக மாற்றி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் கோபம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கோவப்பட்டு தான் ஆகணும் கோவப்படாமல் யாரும் இருக்க முடியாது யாருக்காக கோவப்படணும் அப்படின்னா எப்போ பக்தர்களுக்கு ஒரு நிந்தனை வருதோ நமக்கு இல்லை எப்போ பக்தர்களுக்கு ஒரு நிந்தனை வருதோ அப்போ அதை தடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணும் கண்டிப்பாக கோவப்பட்டு தான் ஆகணும் காம கோ கோபம் பேராசை நான் சொன்ன இல்லையா இப்போ பேராசை வேணும் அப்படின்ட்டு லவ்லியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் லவ்லியம் அப்படின்னா பேராசை இன்டென்ஸ் டிசைர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அந்த ஆசையானது மேலே 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 பெருகி பேராசையை படி எனக்கு வேணும் அது வேணும் அப்படின்ற ஒரு பேராசைக்கு வந்துடும் எனக்கு கிருஷ்ண பக்தி வேணும் அப்படின்ற பேராசை வேணும் அப்படிப்பட்ட பேராசை இருந்தால் தான் நம்ம பில்லமங்கள் தாக்கருடைய கதையில் பார்க்குறோம் அவர் எந்த அளவுக்கு அந்த அந்த பெண் மேலே ஆசை வச்சுருந்தார் அப்படிங்கிறத பார்த்தா தெரியுது நம்ம எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணர் மேலே பேராசை வைக்கணும் அப்படின்ட்டு அவன் சொல்கிறான் என் மேலே வச்ச ஆசையை நீ
அதை ஏன் நம்ம கொஞ்சம் கிறிஸ்டர் மேலே வச்சிடக்கூடாது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது முடியல காரணம் என்ன நம்ம கிறிஸ்டர் பற்றி எதுவுமே இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது கிறிஸ்டர் பற்றி எதுவுமே தெரியல அதுதான் குறிப்பான விஷயம் எப்போ அது மேலே அதுவே மூழ்கி போயிட்டோமோ அப்போ நம்மளுக்கு அந்த புத்தி வந்துடும் அதனால தான் பாகவத சிரவணம் அப்படிங்கிறது தினசரி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து லாக்டவுன் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க ஸோ லாக்டவுன் ஓப்பன் ஆக ஓப்பன் ஆக இங்கே பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்லாம் குறைய போகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய போகுது அதுக்கப்புறம் அவங்க 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 வேலையை பார்த்துட்டு போகிறாங்க ஸோ சுகதேவ் கோசாமி சொல்கிற மாதிரி தான் யார் ஒருத்தர் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி தெரியாதவங்களும் அவங்க நிறைய வேறு விஷயம் நிறையா பேசுகிறது நிறைய விஷயம் இருக்குது ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது கிருஷரை பற்றி கேட்கலாம் ஓகே வேலைன்னு வந்துட்டு சென்ன பண்ணும் முதல்ல வேலையை தான் பார்க்கணும் எல்லாம் வேலைக்கு ஆரம்பிச்சோம் போக ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தை நம்ம கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்கறது கிடையாது எனவே அந்த ஆறு விஷயத்தில் ஐந்து விஷயமானது நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பகவானை சேவையில் உபயோகப்படுத்தலாம் மாற்றிக்கலாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா இந்த பொறாமை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது மாத்சரியம் மாத்சரியம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் என்ன பண்ண முடியாது நம்ம எங்கேயும் உபயோகப்படுத்த முடியாது இந்த பொறாமை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் என்ன பண்ணுது பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்காத விஷயமா இருக்குது இந்த பொறாமை இருக்கவே கூடாது யார் மேலே பொறாமை இருக்கக்கூடாது பொறாமைன்னா என்னது என்னால் முடியாத காரியத்தை ஒருத்தர் பண்ணுறான் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது அவனை பார்த்து இவனால் பண்ண முடியுது ஏன் என்னால் பண்ண முடியல அப்படின்ற ஒரு உணர்ச்சி தான் என்ன சொல்கிறது பொறாமைன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பகவான் என்ன பண்ணியிருக்கார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு திறமை கொடுத்துருக்கார் கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் திறமை கொடுத்துருக்கார் திறமை இல்லாமல் யாரும் பிறக்கிறதே கிடையாது பௌருஷம் ரிஷு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் கிருஷ்ணன் பகவத்தில் சொல்கிறார் பௌருஷம் ரிஷு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு உள்ளார்க்கூடிய திறமை நான் தான் சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு திறமை இருக்குது அந்த திறமை என்னென்னு தெரிஞ்சு என்ன பண்ணும் அதை நம்ம வளர்த்துக்க முயற்சி பண்ணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம மற்றவங்களுடைய திறமையை பார்த்து பொறாமை பண்ணிட்டு அவன் இப்படி பண்ணுறான் என்னால் பண்ண முடியலையே தேவையே இல்லை அவங்கவுங்களுக்கும் ஒரு திறமை இருக்குது அந்த திறமை என்ன பண்ணுவாங்க வலுப்படுத்திக்க முயற்சி பண்ணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சரித்திரம் தான் நம்ம போன வகுப்பில் பார்த்துட்டு இருந்தோம் யார் சிஷுபாலன் அப்படின்றவனுடைய விஷயத்த பார்த்துட்டு இருந்தோம் சிஷுபாலன் எப்படிப்பட்டவன் அங்கே ராஜசூரி யக்யம் நடந்துகிட்ருக்கு நான் நான் சொன்னேன் இல்லையா போன போன வகுப்பில் சொன்னேன் ராஜசூரி யக்யம் அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா ராஜ அசூ யக்யம் இது ராஜ சூரிய யக்யம் கிடையாது ராஜ அசூ யக்யம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் சார் ராஜ அசூ யக்யம் அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை செய்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அங்கே இது சொல்கிற சொல்கிறார் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று கிருஷ்ண பக்தர்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குது கிருஷ்ண பக்தி எடுத்துக்கிட்ட பின்னாடி அவன் நிலைமை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உலகத்தை காட்டுறதுக்கும் அதே போல் இந்த உலகத்தில் வழிபடக்கூடிய தெய்வம் இருக்காங்க அப்படின்னா அது கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காகவும் என்ன பண்ணுறார் யுதிஷ்டர் யக்யத்தை பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ அந்த யக்யத்தை பண்ணும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சேவை எடுத்துக்கிறாங்க அதில் வந்து பீமன் சமைக்கிறதுலேயும் அதே போல் நகுலன் வந்து சமைக்கூடிய பொருட்களை வாங்கி வைக்கிறதுலேயும் சகதேவன் வந்து பூஜை கொண்டான விஷயத்தை பார்த்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து வரக்கூடிய விருந்துகளை எல்லாத்தையும் வரவேற்று அமர வைக்கிறார் திரௌபதி எல்லாருக்கும் பிரசாதம் சரியாக போய் சேர்ந்தா உணவு சரியாக போய் சேர்ந்தா பரிமாற பரிமாற்றம் கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அந்த விருந்து விஷயங்களை திரௌபதி பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ இதில் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா வரவங்களுடைய பாதங்களை கழுவி அவங்கள உள்ளே அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கார் ஸோ கிருஷ்ணர் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தாழ்ந்த ஒரு சேவை எடுத்துக்கிறார் ஏன்னா நமக்கு காட்டுறார் ஒருத்தன் உண்மையாலுமே மதிக்கப்படணும் அப்படின்னா முதல்ல மற்றவனுக்கு மரியாதை கொடுக்க தெரியணும் எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்க தெரியணும் எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்குறவன் தான் என்ன பண்ணுவான் மதிக்கப்படுவான் யாருக்கும் மரியாதை கொடுக்க மாட்டேன் என்ன மட்டும் தான் எல்லாரும் மதிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தா அவனுக்கு மரியாதை அப்படிங்கிறது போயிடும் ஸோ அந்த விஷயத்த கிருஷ்ணர் காட்டுறார் அப்படி காட்டிட்டு இருக்கும்போது அங்கே அக்ர பூஜை அப்படிங்கிறதே செய்ய வராங்க அக்ர பூஜைனா முதல் பூஜை யாருக்கு பண்ணணும் முதல் பூஜை யாருக்கு பண்ணணும் சொல்லி கேட்கும் பொழுது அங்கே யுதிஷ்டரை போய் பீஷ்வர்கிட்ட கேட்குறார் ஸோ பீஷ்வர் சொல்கிறார் பூஜ்ய பூஜ்ய தர பூஜ்ய தம பூஜிக்கப்படுபவர்கள் அவரை விட அவர் பூஜிக்கப்படுபவர் இவர் தான் பூஜிக்கத்தக்கவர் அப்படின்ட்டு மூன்று வகையான பூஜ்யர்கள் இருக்காங்க பூஜ்யர்கள் அப்படின்னா பூஜிக்க தகுந்தவர்கள் ஒரு சிலர் பூஜிக்க தகுந்தவர்கள் நம்முடைய பெற்றோர்கள் குரு பெரியவர்கள் நம்முடைய மூத்தவர்கள் இவங்கெல்லாம் பூஜிக்கத்தக்கவர்கள் அவர்களை விட பூஜிக்கத்தக்கவர்கள் யார் அப்படின்னா தேவர்கள் ரிஷிகள்
கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் பகவத்கீதையில் ஊர்துவம் மூலம் அத்தாக்கம் அஸ்வத்தம் பிராகுர வையம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் நான் தான் எல்லாத்துக்கும் ஊர்துவ மூலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் எல்லாத்துக்கும் மூலம் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ எப்போ நம்ம மூலத்தை மூலத்துக்கு தண்ணி ஊற்றுறமோ அப்போ எல்லா செடிக்கும் போய் சேரும் அதே போல் எப்போ நம்ம கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துகிறோமோ அப்போ எல்லா தேவரும் திருப்தி அடைகிறாங்க எல்லா விதமான ரிஷிகளும் திருப்தி அடைகிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து அதை நாங்கள் மகாபாரத கதையில் ஒரு விஷயம் ஒரு கதை பார்க்க போகிறோம் மகாபாரத்தில் அந்த மாதிரி கதை ஒன்று வருது ஓகே கிராட்டு கிராத்தா கிராத்த அர்ஜுனியம் அப்படின்ற ஒரு 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 பகுதி வரப்போகுது கிராத்த அர்ஜுனியம் ஒரு காவியம் மகாபாரத்தில் வருது சரி ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாரும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தின பின்னாடி எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க இது வரைக்கும் அமைதியாக அந்த சிஷுபாலன் இப்போ எந்திரிக்கிறான் புஸ்ஸு பாம்பு மாதிரி எந்திரிக்கிறாங்க ஏன்னா பாம்பு தான் வந்து நிறைய அகங்காரம் உடையது இல்லையா இது பொறாமை உடையது இந்த பாம்பு எந்திரிக்கிற மாதிரி எந்திரிக்கிறான் எந்திரிச்சு திட்டுறான் எல்லாத்தையும் பார்த்து திட்டுறான் நீங்கள்லாம் ஆம்பளைங்க தானா இங்கே இருக்கவங்களாம் மனுஷங்க தானா உங்கள் யாருக்கும் புத்தி இல்லையா போயும் போயும் ஒரு யாதவனை ஒரு திருடனை ஒரு குளத்தில் ஒன்றுமே இல்லாதவனை கொண்டு போய் உட்கார வச்சு முதல் பூஜை பண்ணுறீங்களே எங்கள் ராஜாக்களே இல்லையா வேறு ரிஷிகளே இல்லையா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வியாசர் உள்பட எவ்வளோ பெரிய பெரிய ரிஷிகள் இருக்காங்க ராஜாக்கள் மகாராஜாக்கள் பார்த்தா மகாராஜாக்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அதே போல் பீஷ்மர் இருக்கார் தோணர் எத்தனையோ பேர் உயர்ந்தவங்க இருக்கும்போது ஏண்டா போய் கிருஷ்ணரை வழிபட்டுருக்கீங்க அவன் சொல்லி திட்டு கிருஷ்ணர் பக்கம் திரும்புகிறான் ஏன்னா அவனுக்கு முக்கியமாக கிருஷ்ணர் திட்டணும் ஸோ கிருஷ்ணர் பக்கம் திரும்பி திட்டுறான் ஏன்டா உனக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட புத்தி இல்லையா எதையோ கொ எதையோ கொஞ்சம் ரோட்டில் போட்டு போனால் வந்து ஒரு நாய் நக்கிட்டு போகுமே அந்த மாதிரி வந்து நக்கிட்டு போறியே இந்த பூஜையை வந்து எடுத்துட்டு போறியே என்னென்னமோ திட்ட ஆரம்பிக்கிறான் கொஞ்சமாவது அவனுக்கு என்ன இருக்கணும் ஒரு இங்கிதம் தெரியணும் ஒரு சபையில் எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு இங்கிதம் கொஞ்சமாக தெரியணும் அந்த இங்கிதம் கூட கொஞ்சம் கூட தெரியும் என்ன பண்ணுறாங்க கண்ட மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கிறான் பொதுவாக பெரியவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் மரியாதையோடு பேசுவாங்க ஆனால் அந்த மரியாதை கூட தெரியாமல் அவ்வளவு சபையில் அத்தனை பேர் முன்னாடி இப்போ தான் உலகமே அறிய கிருஷ்ணரை பூஜிக்கிறாங்க அந்த பூஜித்த கிருஷ்ணரை இப்படி திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் திறந்து வீட்டில் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டு போக மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் நீ வந்து பூஜைன்னு சொன்னோடனே வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டு போறிய நீயா சொல்லக்கூடாதடா இல்லை எனக்கு பூஜை பண்ண வேண்டாம் எனக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு நீ சொல்லணும் இல்லைடா சொல்லாமையே வந்து பூஜை பண்ண எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் திட்டுற அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும் இவன் முன்னாடியே வந்து சொல்லியிருக்கணும் பூஜை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணியிருக்கலாம் கிருஷ்ணர் பூஜிக்க தக்கவன் அல்ல இந்த பூஜையை நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அப்படி சொல்ல பூஜை நடக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தான் அப்புறம் தான் அவன் சொல்கிறான் ஏண்டா அப்படின்னா அவனுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியுமா கிருஷ்ணரை பூஜை பண்ணுறது தப்பு அப்படிங்க தெரியுமா யார் ஒருத்தர் தப்பானவரை பூஜை பண்ணுறானோ அவன் அழிஞ்சு போயிடுவான் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியுமா ஸோ யுதிஷ்டிரர் எப்போ தப்பான நபரான கிருஷ்ணரை பூஜை பண்ணுறானோ அப்போ அவள் அவன் அழிஞ்சு போயிடுவான் யுதிஷ்டிரர் அழியட்டும் அப்படின்னு நினச்சா என்ன பண்ணலையா பூஜை பண்ணாமல் இருந்தான் அவன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே கிருஷ்ணர் வந்து முதல்லே வந்து என்ன சொல்ல பூஜை பண்ணிட்டு விட்டான் சரி பூஜை பண்ணிட்டோம் இந்த பூஜையினால யுதிஷ்டர் அழிஞ்சு போவான் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிருஷ்ணரை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துருந்தான் ஸோ இப்போ பேச ஆரம்பிக்கிறேன் எல்லா விதமான வார்த்தைகளும் பேச ஆரம்பிக்கிறான் திட்ட ஆரம்பிக்கிறான் குதி குதின்னு குதிக்கிறான் அப்போ யுதிஷ்டர் வர வந்து அவங்ககிட்ட சொல்கிறார் இந்த பார்ப்பா நீயோ நானோ வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்துல கிருஷ்ணரை பீஷ்ம பிதாமகர் தேர்ந்தெடுத்துருக்கார் நம்ம எல்லாருக்கும் அவர் தான் வந்து மூத்தவர் ஸோ அவர் சொல்லி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிருஷ்ணரை வழிபடுறோம் அதனால் நீ வந்து இப்படி கிருஷ்ணரை சொல்லாதப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சாது என்ன பண்ணுவார் அப்படி பொறுமையாக அவனுக்கு உபதேசங்களை கொடுக்க பார்க்குறார் கொடுத்தா ஒன்றும் இது அடைய இது அடைகிற மாதிரி கிடையாது திருப்தி அடைகிற மாதிரி கிடையாது இன்னும் குதிச்சிட்டே தான் இருக்கான் இப்போ பீஷ்மா சொல்கிறார் விதிச்சிக்கிறா விட்டுரு அவனை விட்டுரு அவனையாக போய் நீ திருப்திப்படுத்து அவனையாக போய் சாந்தப்படுத்துற முட்டாளுக்கு நீ எவ்வளோ தான் சொன்னால் என்ன ஆகாது அவனுக்கு கோவம் தான் வரமே தவிர அவன் மாறப்போகிறது கிடையாது அவன் முட்டாள் அவனை விட்டு முட்டாளுகளுக்கு நீங்கள் எப்பயாவது புத்திமதி சொன்னீங்க அப்படின்னா அவனுக்கு கோவம் தான் வரும் ஏண்டா நீ எனக்கு சொல்கிற அப்படின்னு கோவம் தான் வரும் அவனை விட்டுரு அவனுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் ஒரு நாய் கத்துச்சு அப்படின்னா நான் போய் திருப்பி கத்துவான் இல்லை திருப்பி அதை போய் அடிக்க போகிறோமா என்ன நான் போய் திருப்பி அடிக்க வைக்க போகிறோம் நாய் கத்துட்டு தான் இருக்கு
அந்த கிருஷ்ணர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா இந்த கிருஷ்ணர் தான் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் படைத்து காத்து அழிக்கக்கூடியவர் அப்படிப்பட்டவரை போய் நீ போய் இவங்ககிட்ட போய் ஏன் நீ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்க இவங்ககிட்ட போய் நீ வந்து இதெல்லாம் சொல்லுன்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அவ்வளோ சீப்பாக போயிடுச்சா என்ன எல்லாருக்கும் நான் கடவுளை பற்றி சொல்லி கொடுக்குற வாங்க கடவுளை பற்றி சொல்லி கொடுக்குற வாங்க அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு பொருளுடைய அருமை தெரிஞ்சு யார் வரான்னு அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் போய் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சீப்பாக போயிடும் அவ்வளோதானா அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிருவோம் அதனால் என்ன பண்ணக்கூடாது நீ கிருஷ்ணோடு இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த குணங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்காதப்பா நீ விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே யுதிஷ்டரை சும்மா இருக்கலாம் இல்லையா யுதிஷ்டர் போய் பீஷ்மர்கிட்ட இன்னும் சொல்லுங்கள் எனக்கு நான் இன்னும் கிருஷ்ணரை பற்றி இன்னும் அதிகம் தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் மறுபடியும் கேட்குறேன் ஸோ அப்போ மறுபடியும் பீஷ்மர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இந்த கிருஷ்ணர் யார் அப்படின்னா யார் ஒருத்தர் காரண உதக அப்படின்ற ஒரு நீரில் படுத்துக்கிட்டு இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் தன்னுடைய வியர்வை ஞாலங்களால் உற்பத்தி பண்ணுறாரோ யார் ஒருத்தர் கர்ப்போதகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளாரையும் நுழைந்து ஒவ்வொரு அணுக்குள்ளாரையும் நுழைந்து இந்த பிரபஞ்சத்தோடைய தோற்றத்தை உண்டாக்குறாரோ யார் ஒருத்தர் க்ஷீர உதகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பரமாத்மாவை ஒவ்வொரு இதயத்திலும் இருந்து இந்த உலகத்தை நடத்திட்டு இருக்காரோ அப்படிப்பட்ட பகவான் தான் இந்த கிருஷ்ணர் இந்த கிருஷ்ணர் இதுக்கு இந்த இந்த கிருஷ்ணர் இப்போ கிடையாது இந்த கிருஷ்ணர் இதுக்கு முன்னாடி பல்வேறு அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கார் எப்போ வந்து மது கைட்டவர்கள் அப்படின்றவங்க வேதத்தை தொழிலிட்டு போகிறாங்களோ அப்போ மத்சியவதாரம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்கள கொண்டு மறுபடியும் இந்த வேதத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் மத்ச கூர்மாவதாரம் எடுத்தார் அதுக்கப்புறம் வராகாவதாரம் எடுத்து ஹிரண்யாக்ஷனை கொண்டு இந்த பூமியை கொண்டு வந்து மேலே வச்சார் அதுக்கப்புறம் ஹயக்ரீவராக வந்து மீ தொலைஞ்சி போன வேதங்களை கொண்டு வந்து மறுபடியும் பிரம்மா கிட்ட கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் நரசிம்மராக வந்து ஹிரண்ய கஷ்யப கொண்டார் அதுக்கப்புறம் ராமராக வந்து இந்தியா முழுக்க தெரிஞ்சு நிறைய அசுரர்களை கொண்டு ராவணை கொண்டார் அதுக்கப்புறம் பரசுராமர் அவதாரம் எடுத்து இருபத்தோரு சா தலைமுறை எல்லா விதமான சத்திரைகளும் ஒழிச்சு மறுபடியும் இந்த உலகத்தில் தர்மத்தை ஸ்தாபனை பண்ணார் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்லிட்டு போகிறார் அவருடைய பல விதமான அவதாரங்களுடைய குணங்களை பார்த்து சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கார் அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணர் தான் இப்போ நம்ம முன்னாடி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன சொல்கிறார் அவரு இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணரை மார்க்கண்டேய ரிஷி கூட வர்ணிச்சிருக்கார் மார்க்கண்டேய ரிஷி இந்த உலகம் அழியும் பொழுது அந்த கிருஷ்ணர் எப்படி இருந்தார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வர்ணிச்சிருக்காருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒன்றா பேசிட்டு போயிட்டுருக்கார் ஸோ பேசிட்டு போயிருக்கும் இருக்கும்போது அவனுக்கு இன்னும் கோவம் வந்துருச்சு இன்னும் திட்ட ஆரம்பிக்கிறான் இதை பேச பேச அவனுக்கு கோவம் வந்துருச்சு கிருஷ்ணருடைய குணங்களை கேட்க கேட்க அவன் இன்னும் திட்ட ஆரம்பிக்கிறான் ஸோ அப்போ அவர் சொல்கிறாரு இவனை விட்டுரு என் சிசுபாலன் இப்படி தான் இவனை சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு தெரியும் இவன் கதை நான் சொல்கிறேன் என்ன கதைன்ட்டு இவன் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இது இதை வந்து மனப்பானம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டான் இந்த அஷ்டோத்தரன் இருக்கு இல்லையா அஷ்டோத்தரம் மனப்பானம் பண்ணுற மாதிரி இவன் மனப்பானம் வச்சுட்டான் அஷ்டோத்தரன் எனக்கு கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து பேசுறது இவன் கிருஷ்ணர் திட்டி பேசுறதுக்கே ஒரு பெரிய அஷ்டோத்தரம் வச்சுட்டானா கிருஷ்ணருடைய என் கிருஷ்ணர் திருடன் கிருஷ்ணன் கருவன் கிருஷ்ணன் இது கிருஷ்ணன் அதுன்னு சொல்லிட்டு அஷ்டோத்தரம் மனப்பானம் பண்ணி வச்சுட்டான் இங்கே மட்டும் இல்லை பாவம் எங்கே போனாலும் இந்த அஷ்டோத்தரம் சொல்லிட்டே இருப்பான் ஏன்னா அவனுடைய கர்ம அப்படி தான் நீ விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அங்கே சகாதேவன் எந்திரிச்சிட்டான் எதிர்த்தனை சொல்கிறான் கிருஷ்ணர் தான் வழிபடக்கூடிய தெய்வம் யார் ஒருத்தர் கிருஷ்ண வழிபாட ஏற்றுக்கலையோ அவன் தலை மேலே என்னுடைய இடது காலை வைக்கிறண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டான் ஏன்னா அங்கே இருக்கவங்க எல்லாரும் ராஜாக்கள் அந்த ராஜாக்களுடைய கிரிகிடத்துக்கு மேலே என்னுடைய இடது காலை வைப்பேன் யாராவது ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் வழிபாடு தகுந்து அற்றவர் அப்படின்ட்டு யாராவது சிசுபானுக்கு யாராவது நீங்கள் பறிஞ்சுக்கிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் தலை மேலே என் காலை வைப்பேன்டான்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் சொன்ன உடனே அங்கே இருக்கவங்களுக்கு கோவம் வந்துருச்சு ரோஷம் வந்துருச்சு ஏன்னா கத்திரிகள் இல்லையா கத்திரிகள் கிட்ட அப்படி கூப்பிட்டு வந்து என்ன வேணும் சின்ன பையன் இவன் போய் நம்மளை தலை மேலே காலை வைக்கிறான்னு சொல்லி சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கோவம் வந்துருச்சு எல்லாரும் வந்து அங்கே எதிர்ச்சி சண்டை போட வேற வந்துட்டாங்க இதில் நறுவில் நாரதர் வேறு நாரதன் சொல்கிறார் யார் ஒருத்தன் பகவானுக்கு முதல் முதல் அர்ப்பணம் பண்ணாமல் பகவானுக்கு எக்கியம் பண்ணாமல் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எடுத்துக்கிறானோ அவன் செத்த பணத்துக்கு சமண்டா அப்படின்ட்டார் செத்த பணம் அப்படின்னா செத்த பணத்தை பார்க்கவே கூடாது அது இருக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப அவங்களமான விஷயம் இன்றைக்கி சத்த பணத்துக்கு வந்து நல்லா அலங்காரம்லாம் பண்ணி ரதத்தில் வச்சு கூப்பிட்டு போகிறாங்க அப்போல்லாம் என்ன இருக்குது ர
அங்கே வந்து யுதிஷ்டரை பார்த்துட்டு இருக்காரு இந்த நிலைமை பார்த்துட்டு இருக்காரு என்னடா அது பூஜை பண்ணலாம்னு ஆரம்பித்தா சண்டையில் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில சமயம் பூஜை ஆரம்பிச்சு சண்டை ஆகிப்போம் சண்டையே பூஜை ஆகிப்போம் அதுக்கப்புறம் ஸோ அப்படி அவர் பயந்துட்டார் பயந்து கேட்குறாரு கிருஷ்ணா கிட்ட போய் சாரி பீஷ்மர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு பீஷ்ம பிதாமரே என்ன இப்போ சண்டை இப்போ அடிச்சே நம்ம பூஜை பண்ணலான்னு ஆரம்பித்தா என்ன பண்ணுறது அவன் சொல்லி கேட்குறான் அப்போ பீஷ்மர் சொல்கிறார் கம்முன்னு இருக்கு ஒன்றும் பேசாது அங்கே பாரு அந்த கிருஷ்ணர் பாரு ஏதாவது ஏதாவது டென்ஷன் ஆகிறா பாரு கிருஷ்ணர் அப்படி இருக்கார் கூலாக உட்காந்துருக்காருல்ல அவரே கூலாக இருக்கும்போது நீ ஏன்டா கவலைப்படுற சிங்கம் கம்முன்னு இருக்கு நாயங்கள்லாம் கொத்து கத்து கத்திட்டு தான் இருக்கும் சிங்கம் எப்போ வெளில வந்து ஒரு கர்ஜனை விட்டுதோ அப்போ நாயெல்லாம் ஓடி போயிடும் இந்த பயிலெல்லாம் நாயை போல சும்மா கத்திட்டு இருப்பானுங்க கிருஷ்ணர் கம்முன்னு இருக்கார் எந்திரிச்சு வந்தாருன்னா அப்போ தெரியும் அவங்களுடைய கண்டவாள்னா நீ சும்மா இரு எதுவும் பேசாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் இப்படி சொன்னோடனே சிஷுபான் இன்னும் கோவம் வந்துருச்சு திட்ட ஆரம்பிக்கிறான் பீஷ்வர் திட்ட ஆரம்பிக்கிறான் நீ எல்லாம் கஷத்திரியன் தானா எப்போ பார்த்தாலும் கிருஷ்ணர் பஜனையாக பாடிட்டே இருக்கிய கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து புகழ்ந்து பாடிட்டே இருக்கிய நீ வந்து ஒரு ஒரு உளுமையான ஆம்பளை தானா நீ ஏன்னா அம்பி அம்பை அப்படின்ற ஒரு பொண்ணை கொண்டு வந்துட்டு வந்து கடத்திட்டு வந்துட்டு அதுக்கு விருப்பமே இல்லாத பொண்ணை கடத்திட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவங்க வீட்டில் விட்டு அந்த பொருள் நீ கைவிட்டு தானே நீ உண்மையில் ஏன் பிரம்மச்சாரிய விடத்தை கடைபிடிக்க தெரியுமா ஏன்னா உனக்கு உண்மையில் ஆண்மையே இல்லை அதனால் நீ பிரம்மச்சாரிய விடத்தை கடைபிடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த வார்த்தைகள்லாம் பேசக்கூடாதோ அந்த வார்த்தைகள் அந்த சபையில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த சிசுபாலன் உனக்கெல்லாம் வெக்கமே இல்லையா வெக்கம் கெட்டவனாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸோ பீமனுக்கு கோவம் வந்துருச்சு பீமன் என்ன பண்ணுறான் கதை எடுத்துகிட்டு வரான் இப்போ அவன் மண்டையை உடச்சி அவனை சாகடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எந்திரிச்சு வரான் எந்திரிச்சு வரும் பீஷ்மர் தடுக்கிறார் பீமா உட்கார் ஏன் நான் பண்ண மாட்டேனா எனக்கு தெரியாதா என்ன எனக்கு அவன் அடிக்க தெரியாதா அவன் கதையை வேற அவன் நம்மளால் சாகக்கூடாது அவனை சாகிறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்காண்டா ஏன்னா அவன் பிறக்கும் பொழுது அவன் என்ன பண்ணுறான்னா சிஷுபாலன் மூன்று கண்ணோட நான்கு கையோடு பிறக்குறானா இப்படி விசித்திரமாக ஒரு குழந்தை பிறக்குது குழந்தை பிறந்தோன்னே அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க என்ன பையன் எப்படி பிறந்திருக்கானே அப்படின்ட்டு அப்போ அங்கே வந்து விஷ் விஷயம் சொல்கிறாரு இவன் வந்து யாருடைய எல்லாருடைய மடியிலையும் கொடுங்க யார் இவனை தூக்குறாங்களோ தூக்கும் போது அதெல்லாம் மறைஞ்சி போயிடும் அப்படி யார் தூக்கி அதெல்லாம் மறைஞ்சி போதோ அந்த அவயவங்கள்லாம் மறைஞ்சி போதோ அவன் தான் அவனை கொள்ளுவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கான் அப்போ எல்லாம் தூக்கி தூக்கி பார்க்குறாங்க கிருஷ்ணரும் அவன் தூக்கி பார்க்குறாரு கிருஷ்ணர் தூக்கி பார்த்தோன்னே அவன் எல்லாம் மறைஞ்சி போச்சு அந்த ரெண்டு கை மறைஞ்சி போச்சு ஒரு கண்ணு மறைஞ்சி போச்சு அவங்க அம்மா பார்த்துட்டாங்க அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க இனிமேல் உன்னால் தான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு இறப்பு அப்படிங்கிற தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் என் பையனை மன்னிச்சிருது என் பையன் எந்த தப்பண்ணாலும் அவர் தண்டிக்காத அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் எப்போ வந்து அதுதான் அவனுக்கு விதியோ அப்போ அவன் இறந்து ஆகணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அவனுக்கு ஒரு சலுகை கொடுக்குறேன் என்ன பண்ணுறேன் நூறு முறை அவன் என்னை திட்டிக்கலாம் நூறு முறை வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் அவன் திட்டிகிட்டே இருக்கலாம் நான் வந்து பொறுத்துட்டே போவேன் எப்போ நூறை தாண்டி நூற்றி ஒன்று வரானோ அப்போ அவனை கொண்டுடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் சரி அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சி நாளைக்கு மறுபடியும் ஒரு எண்பது அடுத்த நாள் ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் போயிட்டு அப்போ நிறுத்திக்கிறான் கிருஷ்ணர் விட்டுருவார் பரவாயில்ல விட்டுருவார் தினசரி நூறு தினசரி நூறு ரீசார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு நூறு அப்போ ஒரு நாள் ஐம்பது அடுத்த நாள் ஐம்பது நாள் கா வெட் அந்த மாதிரி கிடையாது கிருஷ்ணர் என்ன கொடுக்குறார் அதுலேயும் சலுகை கொடுக்குறார் அதுலேயும் அவ்வளோ கருணையோடு கொடுக்குறார் ஓகே நீ உனக்கு தினமும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரீசார்ஜ் திட்டிக்கும் அவன் தினமும் கண்டபடி திட்டே இருப்பான் கிருஷ்ணர் ரெண்டே இருப்பார் ஆ இடையன் ஒன்று திருடன் மூன்று எது குளத்தில் வீணாப்பா மூணு நாலு ஆ ஒன்றா கை கை விட்டு எண்ணிட்டு விரலை விட்டு எண்ணிட்டே இருக்காரு கிருஷ்ணர் நின்றே இருக்கார் சிஷுபாலன் மறுபடியும் பீஷ்மர் திட்ட ஆரம்பிக்கிறான் என்னடா நீ இப்போ பார்த்தாலும் அவனை புகழ்ந்து பாடிக்கிட்டே இருக்கோட பணம் ஏதாவது தரானான உனக்கு உனக்கு ஏதாவது பணம் தந்து வைக்கிறானா அவன் கிருஷ்ணர் என்ன புகழ்றான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு ஒரு சில அப்படி பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்கள புகழ்றதுக்காகவே பணம் தந்து அவங்கள புகழ வைப்பாங்க அந்த மாதிரி உனக்கு ஏதாவது பணம் தரானாடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் ஸோ பீஷ்மர் பார்க்குறான் பணமா எனக்கா இந்த ரா இந்த ராஜசபையில் வந்த ஒரு ராஜா என்னுடைய கால் தூசிக்கு போகிற மாட்டான்டா நான் எவனையும் என்னுடைய வாயினால் என்னுடைய முகத்தினால எவனையும் நான் என்ன பண்ணது கிடையாது சுற்றி பண்ணது கிடையாது ஒருத்தையும் நான் புகழ மாட்டேன் ஏன்னா என்னுடைய புகழ்ச்சிக்கு தகுந்த ஆள் ஒருத்தன் இல்லை எங்கடா இங்கே
ஆப்ஷன் திட்டிட்டார் திட்டினோடனே அங்கே இருக்கலாம் பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு எல்லாரும் எந்திரிச்சு கோவமாக சண்டை போடுவாங்க கிருஷ் அப்போ பீஷ்வர் சொல்கிறார் என்ன என்ன என்கிட்ட என்ன சண்டைக்கு வரீங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட போங்கடா திருப்பி விட்டார் அவருக்காக தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு தைரியம் வந்தால் போய் கிருஷ்ணர்கிட்ட சண்டை போடுங்கடா அப்படி சொல்லி திருப்பி விட்டார் எல்லாரும் கிருஷ்ணர்கிட்ட ஓடி வராங்க முதல்ல கா முதல்ல வந்து சிஷப்பால் தான் ஓடி வரோம் ஸோ இதுக்காக தான் காத்துட்டு இருந்தார் கிருஷ்ணர் ஏன்னா ஏ தாமா பிரபத்தியந்தே தாம் தத்தையும் பஜாமியம் நீ என்கிட்ட எப்படி வரையோ அப்படி நான் உனக்கு பிரதிபலம் கொடுக்குறேன் என்கிட்ட பக்தின்னு வந்தேன்னா உனக்கு நான் பக்தி கொடுக்குறேன் என்கிட்ட சண்டை போட வந்தையா உனக்கு நான் சண்டை போட்டதுக்கு மேட்ச் கொடுக்குறேன் என்ன பண்ணுறான் ஓடி வரா அடிக்கிறதுக்கு ஓடி வரா கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய சுதர்ஷன் சக்கரத்தை விடுறாரு தலையை எடுத்துட்டார் எடுத்த உடனே அவங்க கிட்டக்கூடிய ஜோதி அவனுடைய ஆத்மாவானது என்னது வந்து கிருஷ்ணனுடைய உடம்புல கலக்குதான் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க எல்லாரும் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க எப்படி இது சாத்தியம் கிருஷ்ணன் இப்படி திட்டினானே கிருஷ்ணன் திட்டினவன் கண்டிப்பாக நரகம் போவான்னு தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கோமே தவிர கிருஷ்ணன் திட்டினவனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு மோட்சம் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் யோசிச்சாங்களா ஸோ அப்போ தான் வந்து இங்கே நார்தர் வந்து சொல்கிறார் பீஸ்வரை சொல்கிறார் கிருஷ்ணனுடைய குணங்கள் எப்படிப்பட்டது அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு ஆழ்வார் வந்து சொல்லுவார் சாரி யார் நம்ம ஆழ்வார் நினைக்கிறேன் கேட்பார் ராமபிரான எல்லால் மற்றும் கேட்பரோ சாரி கற்பார் ராமபிரான எல்லால் மற்றும் கற்பரோ கேட்பார் கேசவன எல்லால் மற்றும் கேட்பரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அப்படின்னா நம்ம ராமர் கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் அவர் பண்ணக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் என்ன பண்ணலாம் நம்ம கற்றுக்கலாம் ஆனால் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து நம்ம எதுவும் கற்றுக்க முடியாது ஏன்னா கிருஷ்ணர் செஞ்ச விஷயங்கள் நம்மளே அமானுஷ்யமானது மனிதர்களுக்கு மனிதர்களுடைய தகுதிக்கு அப்பாற்பட்டது ஸோ அதனால் சொல்கிறார் கேட்பார் கேஷவனை எல்லாம் மற்றும் கேட்பரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் நீ என்ன பண்ணு வெறுமனை கேட்டாவே போதுண்டா கிருஷ்ணரை பற்றி நீ என்ன பண்ணு வெறும் கேட்டாவே போதுமா அது உனக்கு மோட்சம் கொடுத்துருவா ஹாஸ்ய பாரிஹாஸ்யம் ஏவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் நீ வந்து கிருஷ்ணோட பேர் கிட்டலாம் சொன்னாலும் பரவாயில்ல இல்லை வந்து வேற ஒரு பேரை சொல்கிறதுக்காக நீ வந்து கிருஷ்ணரோட பேரை சொன்னாலும் பரவாயில்ல இல்லை வெறும் விளாட்டா கிருஷ்ணோட பேரை சொன்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல உனக்கு அது பலனை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஹரிநாம சிந்தாமணி அப்படின்ற கிரந்தத்தில் ஹரிதாஸ் ஷாக்கர் வந்து இதெல்லாம் சொல்கிறார் நாம அபாஸ் சுத்த நாம் நாம அப்பராதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நாம அபாஸ் எல்லாம் சொல்கிறார் ஸோ இங்கே பீஷ்மர் வந்து விஷயங்கள் எடுத்து சொல்கிறார் கிருஷ்ணருடைய பே கிருஷ்ணருடைய பற்றிய லீலைகளை கேட்குறதுனாலேயே எவ்வளோ புண்ணியம் அப்படிங்கிற விஷயத்த அங்கே சொல்லி முடிக்கிறார் ஸோ இப்படி வந்து என்ன ஆகுது அங்கே ஒரு ஓரளவுக்கு அந்த ராஜசு யக்கியமானது சிசுபாலவாதத்தோட அங்கே முடிஞ்சிருது சிசுபாலவாதம் முடிச்சுட்டு அங்கே என்ன கிறாரா கிருஷ்ணர் அங்கேருந்து கிளம்புறார் ஸோ கிருஷ்ணர் கிளம்புறார் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் அங்கே வெயிட் பண்ணுறார் கிருஷ்ணர் உடனே கிளம்பலை கிருஷ்ணர் கொஞ்ச நாள் அங்கே வெயிட் பண்ணி பார்க்க எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க அங்கே சுதர்மா அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு மண்டபம் கட்டியிருக்காங்க பாண்டவர் இருக்காங்க நான் உங்களை முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் பாண்டவர்களுக்கு அந்த மயன் அப்படின்றவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க புதுசாக ஒரு மா ஒரு மண்டபம் அந்த அவங்களுக்கான ஒரு மாளிகை கட்டி கொடுக்குறான் அந்த சுதர்மா அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய சபை சுதர்மா அப்படின்ற சபை வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயங்கள்லாம் கட்டியிருப்பானா அந்த மாயதானவன் அப்படின்ற அசுரம் ஸோ என்ன பண்ணுறான் ஒரு நாள் துரியோதனன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படியே சுற்றி வரான் துரியோதனும் போகவே இல்லை இன்னும் அந்த ராஜசு இயக்கத்துக்கு வந்தவன் போகவே இல்லை இன்னும் பார்த்துட்ருக்கான் இவங்களுக்கு எப்படி பணம் வந்துச்சு இவங்களுக்கு எப்படி இந்த செல்வம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சுற்றி பார்த்துட்ருக்கானா ஒன்றுமே இல்லாத பொட்டல் காடாக கொடுத்தாங்க இந்திர பிரசத்தை வெறும் பொட்டல் காடாக கொடுத்தாங்க ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க கிருஷ்ணருடைய ஒரு மகிமையினால் இப்போ இந்திரனை விட அதிகமாக என்ன ஆயிடுச்சான் இவங்கக்கிட்ட செல்வம் வந்து சேர்ந்துருச்சான் ஆச்சரியப்படுறான் துரியோதனன் எப்படி இவங்ககிட்ட இவ்வளோ பணம் இருக்குது எப்படி இவங்ககிட்ட இவ்வளோ செல்வம் சேர்ந்துச்சு ஆச்சரியப்படுறதோட பொறாமப்படுறான் ஏன் தம்பிங்க ஏன் அண்ணன் இவ்வளவு பணக்காரனா எப்படி இருக்க முடியும் இன்னும் மகாபாரதத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவன் வீட்டில் போய் புலம்புவான் நான் வந்து தூக்குப்பட்டு செத்து போயிடுறேன் விஷத்தை குடிச்சிட்றேன் மலையிலேருந்து கீழே குதிச்சிட்றேன் இல்லை தண்ணியில் மூழ்கி செத்து போயிடுறேன் இல்லை நெருப்பு வச்சு கொளுத்திக்கிறேன் என்னுடைய உடம்ப நானே வந்து வெட்டிக்கிறேன் என்னால் என்னுடைய பங்காளிங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறத செல்வ செழிப்போடு இருக்கிறதுனால பார்க்க முடியல ஏதாவது செஞ்சினோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான் அவன் அவ்வளோ உள்ள எரியுது அவனுக்கு பொறாமை வந்து அவ்வளோ எரியுது ஏன் அவன் என்ன பிச்சைக்காரனாக இருக்கான் அவங்ககிட்ட ஒன்றுமே இல்லாமையாக இருக்கான் அவனும் மகாராஜாவாக தான் இருக்கான் அவனுக்கு கீழே அத்தனை தம்பிகள் இருக்காங்க நல்ல ராஜ பரம்பரையில் தான் இருக்கான் ஆனா
சாத்தியக்கு உத்தவர் எல்லாம் அங்கே தான் இருக்காங்க ஸோ இருக்கும்போது இந்த துரியோதனன் உள்ளே வரான் உள்ளே வரும்போது அங்கே பார்த்தனா ஒரு இடத்துல ஒரு குளம் மாதிரி இருக்கான் பார்க்குறதுக்கு குளம் மாதிரி இருக்குது உண்மையில் குளம் கிடையாது அது வெறும் தர தான் அப்படி வந்து அவன் பண்ணியிருக்கான் சரி என்ன பண்ணுறான் இங்கே குளம் இருக்குன்னு நினச்சி என்ன பண்ணுறான் அவன் துணியை தூக்கி பிடிச்சிட்டு மெதுவாக நடந்து வரான் மெதுவாக நடந்தால் தான் அது குளம் கிடையாது வெறும் தர தான் சரி தர தான் அண்டாயிது எவ்வளோ சொல்லிட்டு அப்புறம் கை வீசி நடந்து வரான் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே உண்மையிலே அங்கே குளம் இருக்குது ஆனால் என்ன நினைக்கிறான் இதுவும் தரையாதா நினச்சிட்டா என்ன பண்ணுறான் வீசி நடந்தா நடந்தால் டோப்புன்னு தண்ணி கொடுத்து விழுந்துட்டாங்க உழுந்தவொடனே எல்லோரும் கோல்டு இல்லைன்னு சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குறிப்பாக முதல்ல வந்து திரௌபதி சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ திரௌபதி சிரித்த உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ராணிக கிருஷ்ணனுடைய பட்ட மகிழ்ச்சிகள் அஷ்ட மகிழ்ச்சி அஷ்ட ராணிகள் என்ன ஆகும் அவங்களும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதை பார்த்துட்டு இருந்த பீமன் அவனும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் பீமனுக்கு உடம்பு நல்லா குண்டா நல்லா கொழுகோல் இருக்குமா உடம்பெல்லாம் குழுங்குற மாதிரி சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸோ எப்போ உடம்பெல்லாம் குழுங்கிற மாதிரி சிரிக்கிறானோ எல்லாருக்கும் சிரிப்பு வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு கிருஷ்ணர் அவன் பீமனை பார்த்தாவே சிரிப்பு வந்துடும் அதுவும் குறிப்பாக இப்படி துள்ளி துள்ளி குதிச்சு சிரிக்கும் போதே எல்லாரும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கிருஷ்ணர் கைக்கூட்டி சிரிக்கிறான் இன்னும் சிரிக்கலாம் சிரிக்கலாம்னு சொல்லி கைக்கூட்டி சிரிக்கிறான் ஆனால் யூஸ்டர் மட்டும் சொல்கிறார் சிரிக்கக்கூடாது வேண்டாம் வேண்டாம் கம்முட்டுருங்க கம்முட்டுருங்கனு சொல்கிறாரு கேட்கவே இல்லை ரொம்ப அவமானம் இப்போ ஆயிடுச்சு தப்பு அது சிரிக்கக்கூடாது அப்படி சிரிச்சிருக்கக்கூடாது அப்படி சிரிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னா பெரிய விஷயத்தை தடுத்துருக்கலாம் மகாபாரதமே இந்த சிரிப்புலேருந்து ஆரம்பிக்குது மகாபாரத்து காரணமே இந்த சிரிப்பில் இருந்தால் ஆரம்பிக்கும் திரௌபதி எப்போ சிரித்தாலும் வஞ்சம் உள்ள வச்சுக்கிட்டான் சரி நம்ம ஆளுங்க தானே சிரிச்சாங்க நம்ம குடும்பம் தானே சிரிச்சது அப்படின்னு கிடையாது அவன் இன்னும் நம்ம குடும்பம் நினைக்கிறது கிடையாது வேறவங்க தான் நினைக்கிறான் ஸோ ரொம்ப மானி அவன் மானி அப்படின்னா தன்னை அவ்வளோ மதிக்கக்கூடியவன் தனக்கு ஒரு அவமானம்னா தாங்க முடியாது அவனால் பட் பக்தர்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது என்ன போச்சு என்ன திருப்பி போட்டோம் என்ன போச்சு அப்படின்னு வந்துடும் பட் பக்தி சேவைன்னு வரும்போது என்ன பண்ணுவோம் அவன் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் மரியாதை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பக்தர்களுக்கு மரியாதை அப்படிங்கிறது முக்கியம் மரியாதை கண்டிப்பாக கொடுங்க ஏன்னா ஒரு பக்தன் மேலே மரியாதை இல்லை அப்படின்னா யாரும் அவங்ககிட்ட இருந்து கேட்க போகிறது கிடையாது அவர் உபன்யாசம் கொடுத்தாலும் அந்த உபன்யாசத்தை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தவிர்த்துருவாங்க ஏன்னா அவர் மேலே மரியாதையே இல்லை அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் ஒரு பக்தன் மரியாதையை சம்பாரிச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் மரியாதை கொடுக்குற மாதிரி அவனோட நடவடிக்கைகளும் இருக்கணும் ஸோ அதே போல் யாராக இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எந்த வித பக்தர்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும் மரியாதை கொடுக்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அபிச்சேத்து துராச்சாரோ பஜதேம மனன்ய பாக் சாதுரேவ சமந்தவிய சம்யக் விவசித்தோ ஹி சக க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா சஸ்வசாந்தி ந கச்சதி கௌந்தேய பிரதிஜானேஹி நமே பக்த பிரணஷதி கிருஷ்ண சொல்கிறார் அபிச்சேத்து துராச்சாரஹ அபிச்சேத்து துராச்சாரம் துராச்சாரம் அப்படின்னா துராச்சாரம் அப்படின்னா தீய செயல்கள் பாவ செயல்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அபிச்சேத்து துராச்சாரஹ நம்ம சொல்ல முடியாது எல்லா பக்தர்களும் எல்லா சமயத்திலும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா என்ன யாராவது சொல்ல முடியுமா நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூராக எப்பயுமே இருப்பேன் யாராவது சொல்ல முடியுமா என்ன யார் சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக நம்முடைய அந்த பூர்வ ஜென்ம வாசனையால் நிறைய தவறுகளை செய்ய வேண்டியது வரும் பக்தி சேவை பண்ணும் பொழுது அது வந்து நம்ம கேரண்டி அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கூடாது அது வந்து ஓகே எல்லோரும் தவறு தான் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம் தவறு செஞ்சுட்டு இருக்கூடாது தெரியாமல் ஒரு சில சமயம் என்ன என்ன நடக்கலாம் நம்மளுக்கே புரியாமல் என்ன பண்ணலாம் நிறைய தவறுகள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த லீலைகள்லாம் பார்க்குறோம் யார் பிரம்மா செய்யக்கூடிய தவறுகளை வெளில காட்டுறாங்க அதே போல் இந்திரன் செய்யக்கூடிய தவறுகளை வெளில காட்டுறாங்க நிறைய பக்தர்கள் செய்யக்கூடிய தவறை வெளில காட்டுறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹையஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறதுக்கு தவறு அப்படிங்கிறது யார் வேணால் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்பிச்சேசு துராச்சாரோ பஜதேமா மரண்ய பாக் அப்படி அவன் தவறு செஞ்சாலுமே பஜதேமா மரண்ய பாக் என்னை எப்போ வழிபட ஆரம்பிக்கிறானோ அனன்ய பாக் அப்படின்னா விடாமல் என்னை எப்போ வழிபட்டே இருக்கானோ ஒரு தவறு செய்கிறான் தவறு செஞ்சுட்டான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுல அவன் என்ன பண்ணுறான் பக்தி சேவை இன்னும் கண்டினியூ பண்ணி இன்னும் இன்னும் கடந்து இன்னும் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருக்கான் அப்படி செய்கிறவன் என்ன சொல்கிறான் சாதுரேவ ச மந்தவ்யா ச மந்தவ்யா அப்படின்னா அவனை கருத வேண்டும் எப்படி கருத வேண்டும் சாதுரேவ சாதுன்னு தான் கருதணும் பக்தன் தான் கருதணும் ஏன் சம்யக் விவசித்தோ ஹி சஹா அவன் ரொம்ப சீக்கிரம் குணமாயிருவான் ரொம்ப சீக்கிரம் சரியாயிடுவான் கிருஷ்ணா சொல்கிறார் எப்படி சரியாவா க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் க்ஷிப்ரம் அப்படின்னா ரொம்ப வேகமாக
கோடிக்கணக்கில் கிடையாது எண்ணிரடங்காத ஆத்மாக்கள் கிருஷ்ணரோட தொடர்பே இல்லாமல் பக்தியோட தொடர்பே இல்லாமல் பக்தரோட தொடர்பே இல்லாமல் நிறைய பேர் சுற்றிகிட்ருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களில் ஏதாவது ஒரு ஆத்மா வெளில வந்து உள்ளது கூட கிருஷ்ண பக்திக்குள்ளார வந்து உள்ளது அப்படி விழக்கூடிய ஆத்மாக்களை எப்படியாவது சரிப்படுத்தி என்ன ஒரு தவறு இருந்தாலும் குறைகள் இருந்தாலும் அதை வந்து என்ன பண்ணும் நிறையா மாற்றி அவங்கள பொறுமையாக என்ன பண்ணும் டீல் பண்ணி அவங்கள என்ன பண்ணும் பக்தியில் மேலே கொண்டு வரத்துக்கு முயற்சி பண்ணுமே தவிர சச்சா மே சரியில்லை சச்சா இவன் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா எல்லாரையும் ஒதுக்கிட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான் கடைசியில் நம்மளும் ஒதுக்கி போக வேண்டியதான் நம்ம மட்டும் என்ன தூய்மையாக இருக்கணும் மட்டும் பர்ஃபெக்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறோமா என்ன கண்டிப்பாக கிடையாது நம்மளை அப்படி பார்த்துருந்தாங்கன்னா எத்தனையோ பக்தர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்மளை ஒதுக்கி வச்சுருக்கணும் எப்பயோ ஏன்னா நம்ம கிட்டே அவ்வளோ கெட்ட குணம் வந்து இருக்குது ஸோ நம்மளை எப்போ ஒரு பக்தர் வந்து ரொம்ப கருணையோடு பார்த்துக்கிட்டாரோ ஒரு பிரச்சனை வரும்போது கருணையோடு பார்த்துக்கிட்டாரோ அதே போல் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் மற்ற பக்தர்களையும் பார்த்துக்க ஆரம்பிக்கணும் மற்றவர்களை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தர்மசாஸ்திரம் சொல்லுது எப்படி பார்க்கணும் மற்றவங்கள நம்மளை நாம் இந்த சா இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம இருந்தால் நம்ம எப்படி நம் மற்றவங்கள பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம மற்றவங்கள பார்த்துக்கணும் நான் இந்த சூழ்நிலையில் அதாவது ஒருத்தர் வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு வகையில் கஷ்டப்பட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அந்த கஷ்டப்படக்கூடிய நபருடைய சூழ்நிலையில் இருந்தேன்னா என்னை எல்லாரும் எப்படி பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறனோ என்னை எனக்கு எனக்கு எல்லாரும் எப்படி உதவி பெறும்னு நினைக்கிறனோ அதே மாதிரி உதவியை அதே மாதிரி ஒரு அன்பை அதே மாதிரி ஒரு கருணையை நான் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது மற்றவங்க நம்மளை மாதிரி பார்த்துக்க தெரியணும் நம்மளோட அதிகமாக பார்த்துக்க தெரியும் அந்த பர துக்க துக்கி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வைஷ்ணவர்களுக்கு ஸோ அப்படி சொல்கிறார் கிப்ரம் பௌத்தி தர்மாத்மா அவர் என்னாடுறா ரொம்ப சீக்கிரமாக என்ன பண்ணிடுறான் அவன் முன்னேறி வந்துடுறான் அதனால் நம்ம எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்க தெரியணும் ஸோ நான் ஏன் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அங்கே துரியோதனனுக்கு ஒரு சின்ன அவமானம் ஏற்பட்டுடுச்சு ஸோ சின்ன அவமானம் ஏற்பட்ட உடனே அவன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அனுமேலாம் அந்த சபைக்குள்ளார வராமல் என்ன பண்ண திரும்பி போகிறான் ஸோ திரும்பி போகும்போது வழி தெரியல எப்படி போகிறது அப்படின்ட்டு எந்த பக்கம் வந்தோம் எந்த பக்கம் போகிறோம்னு தெரியல சுற்றி எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது பார்த்தா செவரு மாதிரி இருக்குது அங்கே பார்த்தா ஒரு கதவு இருக்குது பார்த்தா அங்கே பார்த்தா கதவு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது செவரு ஸோ என்ன பண்ணுறான் அது கதவை தான் நினச்சிட்டு போய் டப்புன்னு முட்டிக்கிட்டால் முட்டான் அது செவரு முட்டி நிற்கிறான் முட்டி நின்ன உடனே அங்கே பீமன் சத்தம் போகிறான் டே அவன் திருதராஷ்டன் பொல்லடா அவன் சொல்லி சத்தம் போகிறான்டா ஸோ திருதராஷ்டன் பொல்லனா என்ன அர்த்தம் கண்ணு தெரியாது குருடம் குருடம் பையன்டா அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ குருட்டு பயலே அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இது சொன்ன உடனே ரொம்ப கஷ்டம் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போயிட்டா வீட்டுக்கு போய் புலம்புறான் இந்த மாதிரி ஏற்படுத்தியா சொல்லி புலம்புறான் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு மகாபாரதம் ஆரம்பிக்குது அந்த கதையெல்லாம் இங்கே கிடையாது அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எழுபத்தாறாவது அத்தியாயத்துக்கு கொண்டு போகிறார் சுகதை கோஷம் எழுபத்தாறாவது அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னா சல்வன் அப்படின்ற ஒரு அசுரனுடைய விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறார் சால்வன் யார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சால்வன் யார் அப்படின்னா சிசுபாலனுடைய நண்பர் சிசுபாலன் இப்படி சாகடிச்சிட்டார் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோன்னே என்ன பண்ணுறான் அந்த சால்வன் என்ன பண்ணுறான் கிருஷ்ணோட சண்டை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு துவாரகைக்கு வந்துட்டான் துவாரகைக்கு சண்டை போகலான்னு சொல்லி வரான் ஸோ வரத்து மாடை என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு முதல்ல சிவனை போய் வழிபடுறான் சிவனை வழிபட்டு சிவன் கிட்ட நிறைய சக்திகளை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சண்டைக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே சிவனை வழிபடுறான் சிவனை வழிபட்ட பின்னாடி அதுக்கப்புறம் சிவன் வந்துடுறார் சிவன் வந்து என்ன வேணும்னு சொல்லி கேட்குறாரு அவன் வரான் கேட்குறான் பொதுவாக சிவன் சிவனுக்கு பேர் அசுதோஷ் ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடுவார் ஆனால் அந்த சல்வனுக்கு ஒரு வருஷம் ஆச்சான் ஒரு வருஷம் அவன் நல்லா தபாஸ் பண்ண பிறகு தான் வராரா ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் இவன் கிருஷ்ண துரோகி இவனுக்கு நம்ம உடனே போகலான்னு தெரியும் ஆனால் என்ன பண்ணார் தன்னுடைய கருணை அப்படின்ற அந்த குணத்தினால வந்துட்டார் வந்து குரு வரத்தை கொடுக்க வந்து கேட்குறார் என்ன வர வேணும்னு சொல்லி கேட்குறார் அவன் கேட்குறான் எனக்கு ஒரு ஏரோப்ளைன் வேணும் ஒரு பறக்கக்கூடிய விமானம் அந்த விமானம் எப்படி பண்ணதாக இருக்கணுமா ஒரு நகரமே ஒரு விமானமாக இருக்கணுமா ஒரு பெரிய சிட்டி ஒரு பெரிய நகரமே விமானம் போல் இருக்கணும் அதில் நான் பயணம் பண்ணும் அந்த விமானமானது எல்லா விதமான ஆயுதங்களையும் கொண்டதாக இருக்கணும் அந்த விமானத்தை எந்த வித மனிதராலையும் தேவர்களாலையும் யக்ஷர்களாலையும் ராட்சசர்களாலையும் அடி அழிக்கப்பட முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த விமானமாக இருக்கணும் எனக்கு அப்படி ஒரு விமானத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் தத்தா அஸ்துன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோடான்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஏன்னா நீ எவ்வளோதான் ஸ்கீம் போட்டாலும் எவ்வளோதான் திட்டம் போட்டாலும் என்ன பண்ணுவார
அவன் அந்த வரத்தை வாங்கிட்டு நேராக வரான் துவாரத்துக்கு வரான் வந்து மேலேருந்து நிறையா மலையாக பொழிகிறானா அம்புகளை மலையாக பொறிகிறான் நிறைய வந்து கற்களை தூக்கி போடுறான் நெருப்பை கொளுத்தி விடுறான் ஸோ ஊரே தக 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 வந்து எரிஞ்சிகிட்டு இருக்கு இருக்கக்கூடிய உத்தியானவனங்களை உடைக்கிறான் அங்கே இருக்கக்கூடிய மாட மாளிகை கூட கோபுரங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க சதிச்சிகிட்டு இருக்கான் ஸோ இதை பார்த்தோன்னே எல்லாரும் பயப்படுறாங்க அங்கே பிரத்யுவன் தான் இருக்கா ஏன்னா கிருஷ்ணர் இன்னும் அங்கே தான் இருக்கார் இந்திர பிரசன் தான் இருக்கார் இன்னும் வரல ஸோ பிரத்யுவன் என்ன பண்ணுறான் தன்னுடைய படைகளை கூட்டிகிட்டு சண்டை போட போயிட்டான் சண்டை போட போயிட்டான் அப்படின்னா பிரதிவன் என்ன பண்ணுறான் பயங்கரமாக சண்டை போடுறான் அங்கே வந்து சல்வனுக்கும் அந்த எது வீரர்களுக்கும் சண்டை ஆரம்பிச்சிருச்சு பயங்கரமான சண்டை போயிட்டு இருக்கு அதில் குறிப்பாக பிரதிவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா முக்கியமாக வந்து சண்டை போடுறான் பிரதிவனன் வந்து கிருஷ்ணனுடைய பயனாக இருக்கிறதுனால ருக்மினுடைய பயனாக இருக்கிறதுல அவ்வளோ பலசாலியாக இருக்கான் என்ன பண்ணுறான் நேரடியாக சண்டை போடுறான் அந்த சால்வன் கூட சண்டை போட்டிருக்கான் சண்டை போட்டிருக்கும்போது அந்த சால்வனுடைய மந்திரி தியுமான் அப்படின்ற ஒரு மந்திரி அவன் இறங்கி வந்துட்டான் அவன் சண்டை போட வந்துட்டான் சண்டை போட்டிருக்கும்போது என்ன பண்ணிட்டான் திடீர்னு ச அந்த பிரத்தியமனை வந்து ஓங்கி கதையினால் அடிச்சிட்டான் அடித்த பின்னாடி பிரத்தியமனை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலக்கி அவன் கீழே உட்காந்துட்டான் உட்காந்த பண்ணே சரி இந்த மாதிரி பிரத்தியமன் கீழே உட்காந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான் அவன் தேரோட்டி கொஞ்சம் பக்கத்தில் கூட்டு வந்துட்டான் பிரத்தியமனை பக்கத்தில் கூட்டு வந்துட்டான் கூட்டு வந்த பின்னாடி அப்போ பிரத்தியமனை எதிர்ச்சி பார்க்குறான் எதிர்ச்சி பார்த்தா அவன் ர ரதத்துலேருந்து அதாவது போர்லேருந்து வெளில வந்துட்டான் ஸோ வெளில வந்தோடனே அங்கே பிரத்தியமனை திட்டுறான் அந்த தேரோட்டியை இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு அவப்பெயரை கொண்டு வந்துட்டியே ரதத்தை இந்த மாதிரி ஒரு போர்லேருந்து ஓடி போயிட்டான் அப்படின்ற எனக்கு ஒரு அவப்பெயரை கொண்டு வந்துட்டியே ஏன் அப்படி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறான் திட்டின பிறகு அவன் சொல்கிறான் சுவாமி அது என்னுடைய தர்மம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து அங்கே மயக்க போட்டு விழுந்துட்டீங்க ஸோ உங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் இதை பண்ண அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன பின்னாடி அதுக்கப்புறம் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் சரி என்னை கொண்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வரார் ஸோ வந்த பின்னாடி பிரதிவர் என்ன பண்ணுறான் அந்த தௌமியன் அப்படின்ற அந்த தன்னுடைய மந்திரியை கொண்டுடுறான் கொண்ட பின்னாடி இந்த சண்டையானது இருபத்தேழு நாள் நடக்குதான் இருபத்தேழு நாள் இரவு பகல் பார்க்காம அந்த பிரத்திமனுக்கும் அதே போல் அந்த சல்வனுக்கும் சண்டை நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த விஷயத்த கேள்விப்படுற கிருஷ்ணர் வந்து அங்கே இந்திர பிரசத்தில் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்துட்டுருக்கார் வந்துட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு அவசரங்கள்லாம் ஏற்படுது ஸோ அவசரங்கள் ஏற்படும் போது அவருக்கு புரிஞ்சிருது இந்த மாதிரி யாராவது ஷிஷ்வானுடைய நண்பர்கள்லாம் என்ன பண்ணும் நம்மளுடைய நகரத்தை அங்கே தாக்க வந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப வேகம் வேகமாக வந்துட்டுருக்கார் ஸோ வந்துட்டு வந்து பார்த்தா இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சல்வன் இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறாரு கிருஷ்ணர் அங்கே அவ்வளோ பெரிய ரதம் அந்த கிருஷ்ணருடைய கருட துவஜத்தோட கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பாஞ்சஜன்யம் அப்படின்ற சங்க ஊற்றிட்டு உள்ள நுழையிறார் நுழைஞ்ச உடனே அந்த எது குளத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஆனந்தம் வந்துடுச்சு ஒரு தைரியம் வந்துடுச்சு கிருஷ்ணர் வந்துட்டாடுறாங்க இனிமேல் அப்படின்ட்டு ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்துட்டார் அப்படின்னா அந்த முன்னாடி ஜெயிக்கக்கூடியவன் யார் இருக்கா இனிமேல் நிற்கக்கூட ஆள் கிடையாது ஸோ அப்படி கிருஷ்ணர் உள்ள பூந்த உடனே கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாரு தாருக்கன் கிட்ட சொல்லிட்டார் தாருக்கு என்ன கிருஷ்ணனுடைய சேர் த ரத்தை ஓட்டக்கூடியது தாருக்கா நேராக கொண்டு போய் என்ன சல்வன் மாட்டி நிறுத்து அவன் மாயாவி அங்கங்கே ஓட பார்ப்பா நீ கொண்டு போய் அவன் முன்னாடி நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் நேராக கொண்டு வந்துட்டார் அதுக்குள்ளே அவன் என்ன பண்ணுறான் அவன் சல்வன் வந்து என்ன பண்ணுறான் சக்தி ஆயுதம் அனுப்புகிறான் ஒரு சிவன் கொடுத்த சக்தி ஆயுதம் அப்படின்ற அந்த வேல் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வேலை வந்து ரொம்ப வேகமாக அனுப்புகிறானு அந்த தாருக்கும் அடிக்கிறதுக்கு ரத ரத சாரதி அடிக்கிறதுக்கு அனுப்புகிறானு ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறது தன்னுடைய ஒரே ஒரு அம்மனால் அந்த சக்தி ஆயுதம் அப்படிங்கிற ஆயுதத்தை நூறு துக்கு நூறாக என்ன பண்ணிட்டார் நூற்று கணக்கில் உடச்சி அறிஞ்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் சல்வனும் கிருஷ்ணரும் நேருக்கு நேராக பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ அவன் என்ன பண்ணுறான் சல்வன் என்ன பண்ணுறான் கிருஷ்ணர் ஓங்கி தன்னுடைய கதையெல்லாம் அடிக்கிறான் தலையில் அடிக்கிறான் அடித்து பண்ண எல்லோரும் கீழே இருக்கும் பார்க்குறோம் ஐயோ ஐயோன்னு சொல்லி எல்லாரும் சத்தம் போடுறாங்க அப்போ சால்வன் சொல்கிறான் நான் உன்னை இப்போ கொல்ல போகிறேன் பாரு நான் இங்கே வந்ததே உன்னை சாகடிக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓங்கி அடித்த உடனே கிருஷ்ணர் கையில் அந்த சாரங்கம் அப்படிங்கிற அந்த அந்த அம் வில் என்ன அடிச்சு கீழே விழுந்துருச்சு கிருஷ்ணனுடைய அந்த சாரங்கம் அப்படின்ற அந்த கம்பு கீ வீ கீழே விழுந்துன்னு எல்லாரும் பய பயந்துட்டாங்க அவன் சொந்த ரொம்ப சத்தம் போட்டு சிட்டுறான் வா அவனை நான் இப்போ கொல்ல போகிறேன் பாரு உன்னை எமலோகத்தை அனுப்ப போகிறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய வீர வசனம் சொல்கிறான் ஸோ அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் நீ எல்லாம் வாய் பேச்சில் தாண்டா வீரன் உன்னுடைய வீரத்தை அவன் கையில் காட்டு வாடா சண்டைக்கு வாடான்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து
ரொம்ப பலவீனப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் சண்டை போடுறது அது அவங்களோட டெக்னிக் அது ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறாங்க சல்வன் கூட வாசுதே வசுதேவனை வந்து சாகடிச்சிட்டான்னு சொல்லி சொன்னோடனே கிருஷ்ணர் ஒரு நிமிஷம் தன்னுடைய அப்பா இறந்து போயிட்டான்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோடனே அவர் அழுக ஆரம்பிச்சிட்டார் மனுஷன் மாதிரி தான் இருக்கார் அதை என்ன பண்ணுறார் அவ்வளோ அழுக ஆரம்பிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது ஓகே இது வந்து அவனுடைய வெறும் மாய சக்தி தான் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சு என்ன பண்ணுறார் மறுபடியும் சண்டை போட வரார் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவனுடைய தலையை கொண்டுட்டார் தலையை வந்து வெட்டி எடுத்துட்டார் ஸோ வெட்டி எடுத்த பின்னாடி சல்வன் போய் சேர்ந்துட்டார் ஸோ இப்படி சல்வனுடைய முக்தி அப்படிங்கிறது அங்கே ஏற்பட்டது இந்த சல்வனை கொண்ட பின்னாடி அந்த சல்வனுக்கு இன்னொரு இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தான் தண்டவக்கரன் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தான் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அவனும் படம் எடுத்து வந்துட்டான் சண்டை போகிறது வந்துட்டான் ஸோ இங்கே சல்வன் கூட சண்டை போட்டுருக்கும் போது மேலே நாரதர் போயிட்டுருக்க அவர் சொல்கிறார் தண்டவக்கரன் வந்து கிருஷ்ணோட சண்டை போகிறதுக்கு மதுராவில் இருக்க போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் துன்பப்படுத்திட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு போயிட்டார் சொல்லிட்டு போன பின்னு கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிட்டாரு சல்வனை கொண்ட கையோட அப்படியே துவாரக்குள்ளாடையே போகாமல் நேராக மதுராக்க போயிட்டார் மறுபடியும் மதுராக்க போயிட்டு இது வந்து ஆச்சாரியர்கள் சொல்கிறாங்க இது வந்து நம்மளுக்கு பாகவத்தில் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய விஷ்ணா சக்கரத்தி டாகூர் ஜீவகோசாமி அந்த ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த கதை நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த தந்தவக்கரன் அப்படின்றவனை கொல்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாரு கிருஷ்ணர் அங்கே மதுராக்க போயிட்டாரான் தண்டவக்கரன் யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய மாப்பிள்ள அதாவது வசுதேவருடைய தங்கச்சி ஸ்ருதஸ்ரவா அப்படின்றவங்க வந்து வசுதனுடைய தங்கச்சி அந்த தங்கச்சியினுடைய பையன் தான் யார் இந்த தந்தவக்கரன் ஸோ அந்த தந்தவக்கரனை போய் முதல்ல பார்க்குறாரு கிருஷ்ணர் பார்க்குறாரு பார்த்தோடனே அவன் கிருஷ்ணர் வந்து மாமா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றான் மாமா வந்துட்டியா நீ என்னென்ன பண்ணியிருக்க என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டேன் இப்போ நான் கொல்ல போகிறான் நீ எமலோகத்தை ஒன்று போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை வந்து என்ன பண்ண போகிறான் கிருஷ்ணர் வந்து ஓங்கி அடிக்கிறான் அவன் தன்னுடைய கதையினால் அடிக்கிறான் ஸோ கிருஷ்ணர் தன்னுடைய கதையை எடுத்துக்கிட்டார் கவுமுதக்கி அப்படின்ற கதை எடுத்துக்கிட்டார் கிருஷ்ணர் கதை கதா அதெல்லாம் தெரியும் கிருஷ்ணர் தெரியாமல் கிடையாது அவரும் கதாபாணி தான் சங்கர் சக்கர கதாபாணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அவரும் கதை தெரியும் ஆனால் பொதுவாக சொல்லுவோம் பீமனுக்கு தான் கதை தெரியும் பீமனை தான் கதையில் வந்து வீரன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கிருஷ்ணருக்கு தெரியாமல் கிடையாது கிருஷ்ணர் வந்து எடுத்துகிட்டு போக மாட்டார் அவருக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது எங்கேயும் தூக்கிட்டு போனோம் அதை யார் தூக்கிட்டு போகிறது கதையை தூக்கிட்டு போனோம் வில்லை தூக்கிட்டு போனோம் அம்பு தூக்கிட்டு போனோம் அதெல்லாம் அவருக்கு விருப்பமே கிடையாது அவர் தூக்கிட்டு போகிறது ஒரே ஒரு புல்லாங்கல் இருந்தால் போதும் அது ஒன்று இருந்தால் போதும் எல்லாத்தையும் மயக்கிடுவார் அப்படி வேணுமா கைடு இப்படி வச்சா தான் சக்கரம் வரும்போது சாகடிச்சிட்டு போக போகிறார் ஸோ அவர் வந்து தூக்கிட்டு போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக அவருக்கு சும்மா உட்காந்துருப்பார் திடீர்னு வேணால் எந்த ஆயுதம் வேணாலும் வரும் பிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பார் ஆனால் கதையும் கதையும் தெரியும் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க கதையை எடுத்துகிட்டு வரான் ஸோ கதை எடுத்துட்டு வரும்போது இவன் என்ன பண்ணுறாரு இவர் கதை எடுத்துகிட்டு போகிறார் கௌமோதிக்கி அப்படின்ற கதையை எடுத்துகிட்டு போகிறார் ஸோ அங்கே போய் என்ன பண்ணுறாரு அந்த கதையினால் அவங்ககிட்ட சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறார் சண்டை போடும்போது கதையினாலேயே ஓங்கி ஒரு அடி அடித்து அந்த தண்டவக்கரனை கொண்டு முடிச்சிட்டார் கொண்ட பின்னாடி அந்த தண்டவக்கரனுடைய அந்த ஆத்மாவை என்ன ஆகுது கிருஷ்ணர்களை போய் நுழைஞ்சிடுது ஸோ நம்ம இந்த இந்த லீலையில் சிசுபாலனுடைய வதமும் தண்டவக்கரனுடைய வதமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் என்னது அந்த ஜெய விஜயர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் இறந்து என்ன ஆகிறாங்க இப்போ மூணாவது முறையாக இறந்து என்ன பண்ணுறாங்க பகவானுக்குள்ளார மோட்சத்துக்கு போகிறாங்க ஏன்னா அவங்க அவங்களுடைய பிரார்த்தனையே தான் நாங்கள் அசுர்களாக பிறந்து மூன்று முறை இவங்களால் கொல்லப்பட்டு நாங்கள் உங்கள் கூட வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே கிருஷ்ணரை வந்து கிருஷ்ணால் கொல்லப்பட்டு அவங்க மோட்சம் போய் சேர்ந்துட்டாங்க ஜெய விஜயர்கள் மோட்சம் போய் சேர்ந்துட்டாங்க அப்படி சேர்ந்த பின்னாடி அவன் தம்பி ஒருத்தர் இருக்கான் விதூரத்தா அப்படின்ற ஒரு தம்பி அவன் வரான் சண்டைக்கு வரான் ஸோ அவனை என்ன பண்ணுறார் கிருஷ்ணர் ரொம்ப சீக்கிரமாக சுதர்ஷனத்தை வச்சு கொண்டு முடிச்சிட்டார் முடித்த பின்னாடி கிருஷ்ணருக்கு இப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டார் எல்லாம் கொண்டு முடிச்சாச்சு இப்போ உடனே துவாரக்கிங்க போகணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது மற்றவளை தான் இருக்கார் ஸோ பக்கத்தில் தான் என்ன இருக்குது விருந்தாவனம் இருக்குது விருந்தாவனம் போயிட்டாரான் ஸோ விருந்தாவனம் போயிட்டு ரெண்டு மாதம் கிருஷ்ணர் அங்கே கோபியர்களோட அங்கே இருக்கக்கூடிய காலந்தி அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய யமுனை நதியில் குளிச்சுட்டு அங்கே எல்லோரும் நல்ல லீலைகள்லாம் செஞ்சுட்டு அங்கே இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாத்தையும் ஆறுதல் சொல்லிட்டு வர்றாரு இது பாகவத்தில் கிடையாது இது நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க கோபால் சம்பு அப்படின்ற ஒரு புஸ்தகத்தில் ஜீவகோஸ்வாமி சொல்கிறார் ஸோ அப்படி கிருஷ்ணா என்ன பண்
வந்து சேர்ந்த பின்னாடி பலராமர் பார்த்தோன்னு எல்லாம் இருந்துச்சு நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க ஆனால் ரோம ஹர்ஷ அப்படின்ற ஒருத்தர் மட்டும் என்ன பண்ணுறாரு ரிஷி மட்டும் நமஸ்காரம் பண்ணவே இல்லையா அவர் யார் அப்படின்னா வியாசதேவருடைய சிஷன் வியாசருடைய சிஷன் தான் எல்லா விதமான சாஸ்திரங்களும் தெரியும் ஆனால் என்ன தெரில அவருக்கு மரியாதை தெரியல பலராமர் வரும்போது எந்திரிச்சு நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சாதாரண மரியாதை தெரியாமல் போயிடுச்சு ஸோ அதனால தான் நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது ப்ரோபா சொல்வார் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் இஸ் அ காமன் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் அப்படின்னா காமன் சென்ஸ் எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியணும் இந்த உலகத்தில் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு இந்த உலகத்தில் எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரிஞ்சாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பக்தி வர ஆரம்பிச்சிடும் பக்தின்ற ஒரு விஷயம் எப்படி எப்போ வரும் அப்படின்னா நம்ம எப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தர்மங்களை ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குமோ அப்போ பக்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சிடும் அது ஒன்றுமே குணம் கிடையாது பட் பக்தனாக இருக்கவும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும் இப்படிப்பட்ட குணங்களோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறார் ரோமஹர்ஷர் என்ன பண்ணுறார் உக்காண்டே இருக்கார் நான் வந்து எவ்வளோ படித்தவன் பல்ராமர் தான் ஏன் எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே உக்காண்டிருக்கான் ஸோ அப்போ வந்து பல்ராமர் பார்க்குறாரு எனக்கு உனக்கு எவ்வளோ அகங்காரம் நான் வந்து நிற்க நிற்கும் போது கூட என்ன பண்ண வேண்டிய நமஸ்காரம் பண்ணாமல் உட்காந்துட்டே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி அதர்மத்தை என்னால் தாங்கிக்க முடியாது ஏன்னா நான் வந்ததே இங்கே எதுக்குதா தர்மத்தில் நாட்டுறது தான் வந்திருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் அவனை கொல்ல போகிறேன் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து ஒரு புல் எடுக்கிறார் பிரம்மாஸ்திரத்தை விட்டு அவர் மேலே தொடுறார் இறந்துட்டான் ரோம ஹர்ஷர் இறந்துட்டார் ஸோ இறந்தோடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள்லாம் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஐயோ அதோ அதோ அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் ஏன் என்ன காரணம் அவங்க பல்ராமர்கிட்ட சொல்கிறாங்க பல்ராமா நீங்கள் இப்படி வந்து ஒரு விஷயத்தை பண்ணிட்டீங்களே ஒரு தப்பான விஷயத்தை பண்ணிட்டீங்களே போய் ரோம ஹர்ஷர் கொண்டுட்டீங்களே ஏன்னா அவரை நாங்கள் எங்களுடைய குரு ஸ்தானத்தில் வச்சுருந்தோம் எங்களுக்கு குருன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் அவங்க அவர் எங்களுக்கு அவர் தான் வந்து புராணங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார் இப்போ எங்களுக்கு யார் சொல்லி கொடுக்க போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் இப்போ தான் அவரை வாழ்த்தணும் நல்லா இரு தீர்காயசாக இருக்குன்னு சொல்லி வாழ்த்தணும் எங்கள் வாழ்த்து போய் போயிடுச்சா இப்போ நாங்கள் இப்போ தான் வாழ்த்தணும் வாழ்த்தினோடனே என்ன ஆகிடுச்சா அவர் இறந்து போயிட்டார் அப்போ எங்கள் வார்த்தைக்கு ஒரு மதிப்புமே இல்லாமல் போயிடுச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஸோ கேட்டோடனே பல்ராமர் சொல்கிறார் அப்படியா சரி அப்படின்னா நான் இப்போ ரோம ஹர்ஷன் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன் உயிர் பிச்சர் மறுபடியும் அவர் உயிர் உயிரலை செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இல்லை தேவையில்லை நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்களோ அது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அப்போ பல்ராமர் கேட்குறாரு சரி அதுக்கு நான் என்ன பிராய்ச்சித்தான் பண்ணும் இந்த தப்புலேருந்து வெளில வரத்து நான் என்ன பிராய்ச்சித்தான் பண்ணும் இந்த பிராமண கொண்டு பிரம்மஹத்தி தோஷம் போகணும் அப்படின்னா என்ன பிராச்சித்தம் பண்ணும் சொல்லி கேட்கும் பொழுது அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இங்கே ஒரு அசுரன் இருக்கான் பல்பல அப்படின்னு ஒரு அசுரன் இருக்கான் அவனை கொண்டு கொடுங்க எங்களுக்கு ஏன்னா நாங்கள் வந்து யஜ்யம் பண்ணும்போது நிறைய தொந்தரவு கொடுக்குறான் நாங்கள் யஜ்யம் பண்ணும்போது வேணே வந்து என்ன பண்ணோம் நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்க அந்த பல்வலா அப்படின்ற அசுரனை மட்டும் கொண்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டவொடனே பல்ராமர் சரின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் அவன் பௌர்ணமி பௌர்ணமி வருவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ பௌர்ணமிக்காக காத்துட்ருக்கார் அந்த பல்வலா அப்படின்ற அசுரன் என்ன பண்ணுறான் நிறைய தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் கூட அந்த யஜ்யத்தில் போகிறதுக்கு வரானா ஸோ வந்த இடத்துல பல்ராமர் என்ன பண்ணார் அங்கே அவர் இருந்து அவனை கொண்டு முடிச்சிட்டார் ஸோ கிணு கொண்டு முடித்த பின்னாடி அதுக்கப்புறம் பல்ராமர் வரார் வந்து அவங்ககிட்ட கேட்குறார் இன்னும் என்ன பண்ணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு வருஷம் பன்னெண்டு மாதம் என்ன பண்ணுங்கள் தீர்த்த யாத்திரை போங்க நிறைய இடத்துல போய் குளிச்சுட்டு வாங்க தீர்த்த யாத்திரைக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ பல்ராமர் என்ன பண்ணார் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் ஒரு உதாரணம் காட்டுறார் ஒருத்தர் எப்படி இருக்கணும் ஒருத்தர் வந்து எவ்வளோ பணிவாக இருக்கணும் பகவானாகவே இருந்தாலும் அவன் வந்து எப்படி வந்து பிராமணர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் இல்லை அப்படி தப்பு பண்ணால் அவன் என்ன பண்ணும் கண்டிப்பாக அதுக்கு உண்டான தீர்வு அவன் என்ன பண்ணும் செஞ்சு ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணம் காட்டுறார் ஸோ என்ன பண்ணார் அவர் தீர்த்த யாத்திரை போக ஆரம்பிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் பல்ராமர் ஸோ பல்ராமர் எங்கெல்லாம் தீர்த்த யாத்திரை போனார் அப்படிங்கிறத அங்கே வந்து விரல் வர்ணிச்சிருக்காங்க பாகவத்தில் நிறைய இடத்துல வர்ணிச்சிருக்காங்க ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணார் அவர் கௌஷிகி நதிக்கு போகிறார் கௌஷிகி நதி நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே அயோத்தியில் இருக்குது ஸோ கௌஷிகி நதிக்கு போகிறார் அதுக்கப்புறம் சரையோ நதிக்கு போகிறார் அதுக்கப்புறம் பிரயாகைக்கு போகிறார் பிரயாகி அப்படின்னு ஹரித்வாரில் இருக்குது ஸோ பிரயாகி போகிறார் அதுக்கப்புறம் ஹரிக்ஷேத்திரம் அப்படின்ற பகவான் அந்த இடத்துக்கு போகிறார் ஸோ ஹரிக்ஷேத்திரத்தை போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கோமதி நதிக்கு போகிறார் கோமதி நதியில் குளிக்கிறார் அத
ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சரியான எந்த இடம் அப்படின்னு லொக்கேஷன் கொடுக்கப்படல பட் மகாபாரத்தில் பார்த்தோன்னா இதுக்கான லொக்கேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீசைலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல ஸ்ரீ காலஹஸ்தி அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணுறார் அங்கே போய் சிவனை தரிசனம் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் அங்கே திருப்பதிக்கு போகிறார் ஏன்னா காலஹஸ்தி பக்கம் தான் திருப்பதி இருக்குது ஸோ திருப்பதியில் போயிட்டு பாலாஜி தரிசனம் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து காஞ்சிபுரம் வரார் காஞ்சிபுரத்தில் வந்து வரதராஜ பெருமாள் தரிசனம் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் காவேரிக்கு வராரா காவேரிக்கு போயிட்டு ஸ்ரீரங்கத்தில் குளி ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போயிட்டு பகவான் அங்கே தரிசனம் பண்ணுறார் ஆனால் அவர் எவ்வளோ தூரம் போனாலும் இதுக்கு போகல ஜெகநாத்பூருக்கு போகவே இல்லையா ஜெகநாத்பூருக்கு ஏன் போகல அப்படின்னா ஏன்னா ஜெகநாத்பூரில் நம்மளை வழிபட்டு இருப்பாங்க ஸோ என்ன வழிபாடு இடத்துல நான் போய் என்ன நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்குன்றதுனால ஜெகநாத்புரி போகாமல் விட்டாரோம் என்ன பண்ணுறது மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கார் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீரங்கம் போன பின்னாடி மதுரைக்கு வர்றாரு அங்கே அங்கே பாகவத்தில் சொல்லுது தக்ஷிணா மதுரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது தக்ஷிண மதுரை சவுத் மதுரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மதுரைக்கு வர்றார் மீனாட்சி தரிசனம் பண்ணுறார் தரிசனம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நேராக ராமேஸ்வரம் போகிறார் சேது பந்தனம் சேது பந்த தனுஷ் கோட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சேது பந்தனத்துக்கு போகிறார் அங்கே போயிட்டு ராமேஸ்வரத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம் கிருத்தமாலா அப்படின்னு நதியில் குளிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் தாமிரபரில் குளிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் கர்ணா இது கேரளா போகிறார் ஸோ கேரளாவில் போயிட்டு அகஸ்திய முனிவர் வாழ்ந்த அந்த மலைகள்லாம் போய் பார்க்குறார் இப்போ ஒரு மலை இருக்குல்ல குற்றாலம் குற்றாலம் தானே குற்றாலம் ஸோ குற்றாலம் தான் அந்த அகஸ்தியர் வாழ்ந்த இடம் ஸோ அந்த குற்றாலம் அந்த நதிகள்லாம் அங்கெல்லாம் குளிச்சுட்டு அகஸ்தியரையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து கன்னியாகுமரி போகிறார் ஸோ கன்னியாகுமரிக்கு போயிட்டு அங்கே துர்கையும் தான் என்ன பண்ணுறார் அம்பாலையும் தரிசனம் பண்ணுறார் தரிசனம் பண்ணி முடிச்ச பின்னாடி அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கேரளா மூலிமா கோகர்ண அப்படின்ற இடத்துக்கு போகிறார் கர்நாடகாவில் கோகர்ண அப்படின்ற இடத்துல இருக்கார் நிறைய இடம் சுற்றுறார் நிறைய இடம் சுற்றிட்டு ம மகாராஷ்டிரா நிறைய இடம் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் மத்திய பிரதேஷ் போகிறார் ஸோ அங்கே வந்து ராமர் இந்த தண்டகாரண்யம் ராமர் வந்து எங்கே முத முத அந்த ஆரண்யத்துக்கு நுழையிறாரோ அந்த தண்டகாரண்யம் போகிறார் பஞ்சவட்டி போகிறார் ஸோ அதெல்லாம் அவருக்கு ஞாபகம் வருது அவருடைய தான் லக்ஷ்மணா எப்படி தன்னுடைய அண்ணனுக்கு சேவை பண்ண அப்படிங்கிற விஷயம் அவருக்கு ஞாபகம் வருது அதில் நினச்சிட்டே உள்ளே போகிறார் அதுக்கப்புறம் மனு தீர்த்தம் அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறார் பிரபா கஷேத்திரம் போகிறார் ஸோ பிரபா கஷேத்திரம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு குஜராத்தில் இருக்குது அங்கே தான் வந்து எல்லா யாதவர்களும் வந்து கடைசியில் அழிஞ்சு போகிறது இடம் வந்த இடம் தான் பிரபா கஷேத்திரம் போகிறார் ஸோ அங்கே போன பின்னாடி தான் அவருக்கு வந்து ஒரு விஷயம் கேள்விப்படுறார் இந்த மாதிரி மகாபாரத போர் முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப வருஷம் சுற்றிட்டு இருக்கார் சுத்தனில் மகாபாரத போரே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ மகாபாரத போர் முடிஞ்சிருச்சு நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்படுறார் ஸோ கேள்விப்பட்டு அவர் குருக்ஷேத்திரம் போகிறார் ஸோ குருக்ஷேத்திரம் அப்போ தான் வந்து துரியோதனனுக்கும் பீமனுக்கும் சண்டை ஆரம்பிக்குது கதா கதா சண்டை ஆரம்பிக்குது ஸோ அதை நிறுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போகிறாராம் ஸோ இது வந்து மகாபாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கதை வந்து மகாபாரத்தில் சொல்லுவாங்க என்ன ஆகும் அங்கே துரியோதனன் போய் ஓடி போய் ஒழிஞ்சிக்கிறான் ஸோ அந்த இடத்துல பீமன் வந்து சண்டைக்கு வரான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பீமன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறான் செலக்ட் பண்ண பின்னாடி பீமன் கூட சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறான் சண்டை போட ஆரம்பிச்சேன்னா ரெண்டு பேரும் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் சலைச்சவர் கிடையாது துரியோதனுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் தெரியும் நிறைய நுணுக்கங்கள் தெரியும் அந்த கதையை கதையை எப்படி பிடிச்சி நம்ம எங்கே அடிக்கணும் அப்படின்ட்டு பீமனுக்கு ரொம்ப சக்தி அதிகம் பீமனுக்கு சக்தியில் மிஞ்சிறவங்க ஆளே கிடையாது ஸோ ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுருக்காங்க இதை வந்து பார்க்குறாரு பலராம் அவர் பார்க்குறாரு பலராம் அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டையை நிறுத்துங்க ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஜெயிக்க போகிறது கிடையாது ரெண்டு பேரும் சமமான சக்தி உடையவர்கள் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஜெயிக்க போகிறது கிடையாது நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இங்கே பாகவத்தில் ஆனால் மகாபாரத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அப்படி இங்கே சண்டை போட்டே இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் தொடையை தட்டி காட்டுவார் தொடையில் அடுறான்னு சொல்லி சொல்லுவார் பொதுவாக வந்து தொடைக்கு கீழே அரை கால் கீழே அடிக்கூடாது கதா யுத்தத்தில் கால் கீழே யாரும் அடிக்கூடாது அடித்தான்னா அது வந்து ஃபவுல் இல்லை வந்து ரொம்ப பேடித்தனம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு வீரன் வந்து அப்படி அடிக்க மாட்டான் ஸோ என்ன பண்ணுறான் பீமன் நேராக அடிக்கிறான் அங்கே தொடையிலே அடித்து உடச்சி கீழே தள்ளிட்டான் கீழே தண்ணா உடனே பலராமருக்கு பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு ஏன்னா பலராமர் வந்து அப்போ துரியோதனனுடைய குரு ஸோ என்ன பண்ணுறார் பலராமர் உடனே அவர் கதையை எடுத்துகிட்டு சண்டை போட வந்துட்டார் சண்டை போட வந்தோடனே கிருஷ்ணன் நிறுத்திட்டார் கிருஷ்ணன் நிறுத்தினார் பலராமர் சொல்கிறார் இது அந்நியாயம் இந்த மாதிரி பண்ணிடக்கூடாது இந்த மாதிரி அவன் வந்து சண்டை போட்டு கொண்டு விடக்கூடாது தொடையில் அடிச்சிருக்கூடாது ஏன் இப்படி பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலராமர் வந்து கேட்குறாரு அப்போ கிருஷ்ணர் சொ
அங்கே என்ன பண்ணார் ரோமஹர்ஷனுடைய பையன் சுத்த கோஸ்வாமி சூத்த கோஸ்வாமிக்கு அந்த இதை கொடுத்து அந்த வரத்தை கொடுத்து அவர் அதெல்லாம் இனிமேலாக புராணங்களை சொல்லிக் கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வரத்தை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்து அவபிரத்த ஸ்நானம் முடிச்சுட்டு தன்னுடைய குடும்பத்தோடு அங்கே இருந்துட்டுருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி சொல்லி முடிச்சு சுத்தே கோஸ்வாமி இப்போ லீலைகள்லாம் முடிக்க போகிறார் லீலைகள் எல்லாத்தையும் முடிக்க போகிறார்னு சொல்லி சொல்கிறார் அந்த பலதேவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னும் அநேகமான லீலைகள் இருக்குது அவர் செஞ்ச லீலைகள் அவர் செஞ்ச காரியங்கள்லாம் இன்னும் அநேகமாக இருக்குது நம்ம அதுக்கு மேலே சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நிறுத்திட்டார் ஸோ நாளைக்கு நம்ம வந்து எப்படி கிருஷ்ணர் பல நாம் ரெண்டு பேரும் கடைசியாக ஒரு தடவை பிருந்தாவனம் போயிட்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிற லீலையை நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் எழுபத்தொம்பது எண்பது அத்தியாயம் முடிச்சிட்டோம் இன்னும் பத்து அத்தியாயங்கள் தான் இருக்குது பத்து அத்தியாயங்கள் முடித்த பின்னாடி நம்ம அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வேகமாக வந்து உத்தவ கீதைக்கு போகணும் ஸோ அதனால் இன்னும் ரெண்டு நாளில் வந்து இது முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வேணால் உத்தவ கீதைக்கு போகலாம் கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் கி ஜய் டைம் இல்லை எனக்கு மகாபாரதம் கிளாஸ் இருக்குது ஹரே கிருஷ்